ഷെറിൻ ഗോവിന്ദൻ സംവിധാനം ചെയ്ത സന്തോഷ് കിഴാറ്റൂർ മുഖ്യ വേഷം ചെയ്ത ഒരു പടമായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഫെബ്രുവരിയില് ഡോക്ടർ ബിജു സംവിധാനം ചെയ്ത പേരറിയാത്തവർ സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂടും ഡോക്ടർ ബിജുവുമായിട്ടുള്ളൊരു ഡിസ്കഷൻ നമ്മൾ നടത്തിയിരുന്നു ഇത് മൂന്നാമത്തെയാണ് കരളി ഫിലിം സൊസൈറ്റിയുടെ നമുക്ക് ഇന്ന് അതിഥിയായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്രശസ്ത സംവിധായകനും ഛായ ഗ്രഹണമായ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫറുമായ ശ്രീ രാജീവ് രവി സാറാണ് സാറിന് എല്ലാവരുടെയും പേരിലും നമസ്കാരം വെൽക്കം സർ നമുക്കറിയാം നമ്മള് മലയാള സിനിമയിൽ തന്നെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ഒരുപാട് നല്ല കലാമൂല്യമുള്ള സിനിമകൾ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അൺഫോർച്യുനേറ്റ്ലി അതെല്ലാം പലപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാതെ പോകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പലപ്പോഴും അത് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിലേക്കും മാത്രം വായിച്ചിരിക്കുകയും അവാർഡ് ജൂറിയുടെ മാത്രം അവരിലേക്ക് മാത്രം എത്തിയിട്ട് സാധാരണ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്താതെ ഡിസ്കസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാതെ പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ പക്ഷെ ഇത്തരമുള്ള ഒരു ഫിലിം സൊസൈറ്റികളിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തന്നെ നല്ല സിനിമകൾ ആസ്വദിക്കുക ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ആസ്വദിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അത് ചർച്ച ചെയ്യുക അതിന്റെ സിനിമയുടെ മൂല്യത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുക സിനിമ സിനിമ എന്നുള്ള മാധ്യമം വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു മാധ്യമമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന പോലെ അതിന് ഒരുപാട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഒരു സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും കൂടി ഉണ്ട് സിനിമ സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരു കുറെ വലിയൊരു പുസ്തകം വായിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് ഒരു സിനിമ കണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പലപ്പോഴും വിഷൽ ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞു നിൽക്കുക നിൽക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാറിന്റെ എല്ലാ പടങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മ വള കുറെ സിനിമകൾ സാർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പല ഭാഷകളിലായിട്ട് സിനിമാറ്റോഗ്രഫി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ മലയാളത്തിൽ തന്നെ ഇത് അഞ്ചാമത്തെ പടമാണ് തുറമുഖം അന്നയും അന്നയും റസൂലും പിന്നെ അതുപോലെ കമ്മട്ടിപ്പാടം കുറ്റവും ശിഷ്യയും തുറമുഖം ഇപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പെടുന്ന തുറമുഖം തുറമുഖത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതില് കഴിഞ്ഞ പ്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു പടമാണ് അത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലാണ് അത് മാർച്ചിൽ റിലീസ് ആകുന്നത് അത് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡുകൾ അതിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ബെസ്റ്റ് ആക്ടറിനും അതുപോലെ തന്നെ മികച്ച ആർട്ട് ഡയറക്ഷനും അല്ലെ അത് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് സിനിമ രണ്ട് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ നാപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം നീളുന്ന ഒരു സിനിമ വളരെ ശക്തമായ മാധ്യമം എന്താ പറയാ ശക്തമായ രീതിയിൽ മനസ്സിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് സാറേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സാറ് തന്നെയാണ് സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതും പിന്നെ സിനിമാറ്റോഗ്രഫി ചെയ്തിട്ടുള്ളതും അപ്പൊ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിച്ചറിയാനുണ്ട് എന്റെ വ്യക്തിപരമായ ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സാർ അത് ചരിത്രത്തോട് നീതി പുലർത്തുന്ന ഒരു സിനിമയായിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ട് തോന്നിയത് വളരെ ഇതായിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റത്തെ ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര നെഞ്ചിനകത്തൊരു കനം പോലെ വരും നമുക്കിങ്ങനെ അത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ലോ പേസിൽ തുടങ്ങി അതിങ്ങനെ പ്രേക്ഷകരെ അതിലേക്ക് കൂടെ ഇങ്ങനെ കടത്തിക്കൊ ആ ഒരു കാലഘട്ടങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ആ ചാപ്പ സമ്പ്രദായം ത്തിനെതിരെ ആയിട്ട് ഉള്ള സമരങ്ങളും അതിലടിച്ചമർത്തലുകളും പിന്നെ സെപ്റ്റംബർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി മൂന്ന് സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ചാം തീയതി നടന്ന ഒരു മട്ടാഞ്ചേരി തൊഴിലാളികൾക്ക് എതിരെ നടന്ന ഒരു വെടിവയ്പിന് ആധാരമായിട്ടാണ് സിനിമ ഇതിനു മുമ്പ് അതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു നാടകമുണ്ടായിരുന്നു തുറമുഖം ചിദംബരം സാർ സംവിധാനം ചെയ്ത നാടകം അതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സിനിമ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോ അത് പലപ്പോഴും പല ചരിത്രങ്ങളും നമ്മൾ നമ്മൾ ഇപ്പത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ എടുത്ത കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അറിയാം ചരിത്രങ്ങൾ വളച്ചൊടിക്കപ്പെടുകയും അതുപോലെ തന്നെ തിരുത്തി എഴുതപ്പെടുകയും എന്ന് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ഞാനും നിങ്ങളും ഒക്കെ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പൊ തന്നെ ചരിത്രത്തെ ചരിത്രമായിട്ട് തന്നെ ഒന്നു വിടാതെ കാണിച്ച് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ള ദൗത്യം ചെയ്ത് തന്നെ ഹാഡ്സ് ഓഫ് യു സാർ ഇത്ര ഇത്ര കാലഘട്ടത്തിലെ അത് ഇത്ര ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് സാർ അത് സിനിമയായിട്ട് ചെയ്യുക കാണിച്ച സാറിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ മനസ്സിന് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് സെല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഇറങ്ങിയ എല്ലാ പടങ്ങളും തന്നെ സാറിൻ്റെതായിട്ട് ഒരു കയ്യൊപ്പുണ്ട് പക്ഷെ തുറമുഖം എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാറിന്റെ മാസ്റ്റർ പീസ് തന്നെ ആയിട്ട് ഇനിയും ഒരുപാട് പടങ്ങൾ ഇറങ്ങാനുണ്ടായിരിക്കും തീർച്ച
സാറാണ് ആ ഒരു തുറമുഖം എന്ന സിനിമയിലൂടെ തീർച്ചയായിട്ടും വലിയൊരു ദൗത്യമുള്ള സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി തന്നെയാണ് ആ സമര ചരിത്രത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ തുറമുഖം നിർവഹിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാതെ വയ്യ അപ്പൊ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സാറിനോട് ചോദിച്ചറിയാനുണ്ട് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയാം സാറ ആ സിനിമയെ കുറിച്ചിട്ടൊന്ന് ഡിസ്കസ് ലൈക്ക് കുറച്ചൊന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഒരുപാട് ഇന്റർവ്യൂകളൊക്കെ ഓൾറെഡി ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാലും ഒരു നാടകമായിട്ട് ഇറങ്ങിയ ഒരു സിനിമ ഒരു ചരിത്രത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്താതെ പോയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമരത്തെ പ്രതിനാനം ചെയ്ത ഒരു നാടകം ആയിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം അപ്പൊ അതൊരു സിനിമയാക്കണം എന്നൊരു തോട്ട് സാറിന് എപ്പോഴാണ് വന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ തുടക്കം എത്ര എങ്ങനെയാണ് അതൊരു സിനിമയായി അടയാളപ്പെടുത്തണമെന്ന് സാർ തീരുമാനിച്ചൊരു നിമിഷത്തെ കുറിച്ചിട്ടും അതിന്റെ അതിലൂടെ ഉള്ള യാത്രയെ കുറിച്ചിട്ടും ഒന്ന് പറയാ പറയാമോ സാറിന് ഒന്ന് ആദ്യമായിട്ട് പറയാൻ തുറമുഖം ചിദംബരൻ മാഷ് എഴുതിയത് ഒരു നാടകം ഞാൻ വായിക്കാനിടയ അതായത് ഗോപൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ അച്ഛനാണ് ചിദംബരൻ അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് നാടകം അത് അത് നമ്മൾ നാടകം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു അതായത് മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ തന്നെ റിയാസ് കോമുവിന്റെ ഒക്കെ സഹായത്തോടുകൂടി അവിടുത്തെ ഉരുവില് ഞങ്ങൾ അത് റിഹേഴ്സൽ ചെയ്ത് അവിടെ നാട്ടുകാരെ തന്നെ അഭിനയിപ്പിച്ച് നാടകം ചെയ്തു നാടകം ചെയ്ത് ആ ഒരു നാടകത്തിന്റെ റെസ്പോൺസ് അതായത് അവിടുത്തെ നാട്ടുകാരിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ റെസ്പോൺസ് ബ്രില്യൻ്റ് ആയിരുന്നു അതായത് അവർക്ക് അവരതൊരു വളരെ പേഴ്സണൽ ഒരു സംഭവമായിട്ട് എടുത്തത് അതായത് അവരുടെ അവർ പണ്ട് കേട്ട് കേട്ടതും അതിൽ പങ്കെടുത്ത ആൾക്കാരും ഒക്കെ ആയിട്ട് അവർക്ക് അതൊരു എന്താ പറയാ ഒരു കളക്റ്റീവ് മെമ്മറി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതായത് വർഷങ്ങളായിട്ടും കിടക്കുന്ന ഒരു സാധനം അതായത് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ഞാൻ എറണാകുളത്ത് ജനിച്ചോളുന്ന ആളാണ് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു മട്ടാഞ്ചേരിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സമരം നടന്ന കാര്യം എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ജനിച്ചത് എഴുപതുകളിലാണ് അപ്പൊ അമ്മ അറിയാനും ജോൺ അബ്രഹാന്റെ അമ്മ അറിയാനും മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നെ കുറിച്ച് അത് രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് വരി പറയുന്നത് അത്രേ ഉള്ളു അല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടില് കൃത്യമായ സമയത്ത് സി പി ഐയും സി പി എമ്മും ചക്രയിടുക്കില് ഒരു ദിവസം ആചരിക്കുന്ന അല്ലാണ്ട് നമുക്കതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്താ സംഭവിച്ചത് എന്തായിരുന്നു അതിന്റെ പുറകിൽ അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ നാടകം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആദ്യം അത് നാടകം സ്റ്റേജ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു ആ സ്റ്റേജിങ് മൂന്ന് മൂന്ന് സ്റ്റേജിങ് നടന്നു മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് ആ സ്റ്റേജിങ്ങിൽ ആ മനുഷ്യരുടെ ഒരു എന്താ പറയാ അവരുടെ ഒരു അത് ചെയ്യുന്നതിൽ അവര് അവർ ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് അവിടെ നിന്ന് പുറത്തുനിന്ന് തന്നെ ആൾക്കാരെ കയറ്റി കാണിക്കാനാണ് അവർ ആദ്യം അതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിച്ചത് അവര് കയറുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്നാ വന്ന് എറണാകുളത്ത് നിന്നാണോ പലരുടെ നിന്നാണോ എടപ്പള്ളി നിന്നാണോ കോട്ടയത്ത് നിന്നാണോ അപ്പൊ നിങ്ങളെ കയറി കാണും അതായിരുന്നു അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അപ്പൊ അത് അത് അറിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം തോന്നി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അത് സിനിമ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് സിനിമ സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു മാധ്യമമാണ് അത് മര്യാദ കൈകാര്യം ചെയ്യണം ഒന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ സമരങ്ങളുടെ ചരിത്രം പറഞ്ഞില്ലേ അത് ചരിത്രത്തിൽ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചരിത്രം പറയുമ്പോഴൊക്കെ രാജാക്കന്മാരുടെ ചരിത്രം പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കേമന്മാരുടെ ചരിത്രം പറയുന്നു സാധാരണ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവന്റെ ചരിത്രം പറയാൻ ആർക്കും സമയമില്ല ഒന്നും ഏ അപ്പൊ അത് പിന്നെ അതുകൂടാണ്ട് നമ്മുടെ ഇത്ര അടുത്ത് നടന്നൊരു ഒരു സമര ചരിത്രം പറയാണ്ട് പോകുന്നതിൽ അത് എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി തോന്നി അപ്പൊ അത് ചെയ്യണം തോന്നി അങ്ങനെ ചെയ്തതാണ് പിന്നെ ഇതിനെ കുറിച്ച് സിനിമ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം എന്ന് വെച്ചാൽ സിനിമ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിൽ ഒന്നുമില്ല സിനിമ ചെയ്ത ചെയ്തു സിനിമയാണ് നിങ്ങൾ പിന്നെ നിങ്ങളാണ് എന്നോട് പറയേണ്ടത് അത് വർക്ക് ചെയ്തോ ഇല്ലയോ അതോ അത് എന്താണ് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് അത് പിന്നെ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും തെറ്റുകളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും ഷെയർ ചെയ്യാം അല്ലാണ്ട് ഒരു സിനിമ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇട്ട് വരികയാണ് ഞാൻ പിന്നെ അതിന്റെ മുകളിൽ ഞാൻ നിന്നിട്ട് സംസാരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു എന്താ പറയാ എനിക്കത്ര താല്പര്യമുള്ള കാര്യമല്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നി എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എനിക്ക് എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ് ബാക്കി അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ആൻസർ ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം ഞാൻ നടത്താം അത് ശരി അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി
വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ അപ്പോ അത് നാടകത്തിന് തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തതാണോ അതോ ഇതിനു വേണ്ടി പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കി എടുത്തതാണോ ഇല്ല നാടകത്തില് മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ അങ്ങനെ നാടകത്തില് നാടകം നാടകം പണ്ട് പാഠ്യ പദ്ധതിയിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണോ ഒരു സമയത്ത് അതായത് എഴുപതുകളിലൊക്കെ എന്ന് തോന്നുന്നു ഇത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന നാടകമാണ് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള നാടകമാണ് പക്ഷെ ഇത് ഒരു പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോ അത് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് വരും നാടകത്തിൽ മുദ്രാക്യങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല നാടകത്തിൽ ഈ നാടകം നടക്കുന്നത് ഉമ്മയും മക്കളും മാത്രം വീട്ടിനുള്ളിൽ മാത്രമാണ് മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ നടക്കുന്ന സമരവും സംഭവങ്ങളും നമ്മൾ ഉമ്മയിൽ നിന്നും ആ വീട്ടിനുള്ളിൽ നടക്കുന്ന സംഭവത്തിൽ നിന്നും മാത്രമേ അറിയുന്നുള്ളൂ ബാക്കി ഇതിൻ ഇതിന്റെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളിലെ അവരുടെ ഒരു ചരിത്രവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതും ഒക്കെ ഞാൻ നമ്മളത് അത് കാണിക്കാണ്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല ഉമ്മയും അവരുടെ മക്കളുടെയും സംഭവം നാടകം ഡ്രാമ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് കൂടാണ്ട് ചുറ്റും നടന്നതും കൂടി ഞാൻ സിനിമയിൽ കാണിച്ചു സിനിമയിൽ നമ്മൾ അത് കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അത് മോശമല്ലേ പക്ഷെ എന്നാലും ആ നാടകത്തിനോട് പൂർണ്ണമായിട്ട് നീതി പുലർത്താൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചു അത് ആ ടെക്സ്റ്റ് ആ എഴുതിയ ആളുടെ എങ്ങനെയാണോ പുള്ളി അത് കണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബോക്സ് ഓഫീസിലൊക്കെ പലരും എന്നെ കുറ്റം പറഞ്ഞത് മൊയ്തു പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു പോകുന്നു നാടകത്തിൽ മൊയ്തു മരിക്കുന്നത് ഉമ്മ കേൾക്കുന്നതായിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഉമ്മ ജസ്റ്റ് ഓവർ ഹിയർ ചെയ്യണം അതായത് ആരോ ഒന്ന് ഓടിയോ എന്ന് പറയണം ഉമ്മ മൊയ്തുവിന്റെ ബോഡി കിട്ടി എന്നാ പറയണത് അത്രേ ഉള്ളൂ നാടകത്തിൽ ഞാൻ ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത് എനിക്ക് ഇത് അത് ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ സിനിമയുടെ കമേഴ്ഷ്യൽ ഇപ്പൊ അതൊക്കെ നോക്കി അതിനെ വേറെ രീതിയിൽ ആക്കി എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോ എനിക്ക് കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റില്ല അത് ഒരു റിഗ്രറ്റ് ഉണ്ടായേനെ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത് പിന്നെ നാടകത്തിൽ മുദ്രാക്യങ്ങളേ ഇല്ല നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് കേൾക്കുന്ന ഇൻക്ലാബ് സിന്ദാബാദ് അല്ലാണ്ട് ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ഞാനും ഞാനും മുദ്രാക്യം വിളിച്ച് നടന്ന ഒരാളാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ അതിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ അതിന്റെ പാഷനും അതിന്റെ ഒരു ഇതും അറിയാവുന്ന ആളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാളെ അൻവർ അലിയും ഗോപനും ഞങ്ങളെല്ലാരും കൂടി അജിത്തും ഞങ്ങളെല്ലാരും കൂടി ഇരുന്നുണ്ടാക്കിയ മുദ്രാക്യങ്ങളാണ് അതെല്ലാം അതൊക്കെ വളരെ സിനിമയ്ക്ക് ആപ്റ്റായിട്ട് അത് അത് ആ ലാസ്റ്റ് അതിന് മുഖ്യ ഉത്തരവാദി ആക്ച്വലി ആ മുദ്രാക്യങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ നിന്റെ ഇതിന്റെ കാസ്റ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സംശയമില്ലാതെ നമുക്കല്ല പറയാം അത് കറക്റ്റ് ആപ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ പൂർണിമ ഇന്ദ്രജിത്തിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് എത്തുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര ക്യൂരിയോസിറ്റി ആയി കാരണം പതിനെട്ട് വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വൈറസിലാണ് പൂർണിമ ഇന്ദ്രജിത്ത് വന്നത് അതിനുശേഷം ഇത്രയും ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ അത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന രക്തസാക്ഷി തന്നെയാണ് ആ സിനിമയിൽ ഉടനീളം കാണിച്ചു കേട്ട് പലപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഐ മീൻ ഇങ്ങനത്തെ സമരങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒരു ജീവിച്ചിരുന്ന രക്തസാക്ഷികൾ തന്നെയായിട്ട് സ്ത്രീകൾ മാറുമ്പോൾ പൂർണിമയെ എങ്ങനെയാണ് പൂർണിമയിലേക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കാസ്റ്റിങ്ങിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് തുറമുഖത്തിന്റെ ഒരു സംഭവം തുറമുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാടകത്തിന്റെയോ തുറമുഖത്തിന്റെ സിനിമയിലെയും മുഖ്യ കഥാപാത്രം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് മാക്സിമം ഗുർക്കിയുടെ അമ്മ മദർ അത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഒരു മെയിൻ സംഭവം അതായത് അപ്പൊ അതാണ് മെയിൻ ക്യാരക്ടർ ബാക്കി വരുന്നതൊക്കെ അതിന് ചുറ്റുമുള്ളതാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് നമ്മൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ മൂന്ന് സമയ അത് ചെയ്യേണ്ട ആൾ ആള് വേണം അതായത് ചെറുപ്പം ചെയ്യണം മധ്യ മിഡിൽ ചെയ്യണം പിന്നെ ഒരു പ്രായമായിട്ടുള്ളത് അതിനു വേണ്ടി ഞാനിങ്ങനെ തപ്പി കിടന്നപ്പോ എന്റെ ടൂർണമെന്റ് അടുത്ത് സുഹൃത്തുമാണ് നമ്മൾ പ്രശ്നമായിട്ട് അറിയാം പിന്നെ അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് ഓഡീഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തു പലരും ചെയ്തു അങ്ങനെ അവസാനം നമ്മൾ അതിൽ ലുക്ക് വൈസും അവരുടെ ഒരു രീതിയൊക്കെ വെച്ച് അങ്ങനെ കാസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് ഞാൻ ഇനി നമ്മുടെ കൂടെ കുടിയിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരിലേക്ക് പോവാണ് അവർക്ക് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ട് അപ്പൊ അവർക്ക് നീ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതെ അതെ മൈക്ക് കൈമാറുന്നു ആരാണ് ചോദിക്കുന്നത് ചോദ്യമുള്ള ആൾക്കാര് ഹാൻഡ് റേസ് ചെയ്താ മതി ഇപ്പം ചെയറിന് എളുപ്പമുണ്ടോ അനുമോളാണോ ചെയർ ചെയ്യണേ ഞാൻ തന്നെ തുടങ്ങാം താങ്ക് യു സർ താങ്ക് യു ഫോർ ബീങ് വിത്ത് എനിക്ക് വളരെ അനിമോൾ ചോദിച്ച പോലെ വളരെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു ഞാൻ നാടകം അതിന്റെ തുറമുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാടകം കണ്ടിട്ടില്ല വായിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോ എത
എന്നുള്ളൊരു നാടകം എന്ന് പറയുമ്പോ നാടകം ഒരു നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഡയലോഗുകളിലൂടെ ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഒരു പ്രൊസീനിയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേജിൽ തട്ടിൽ കയറിയിട്ട് ദൂരെ നിന്ന് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് നാടകത്തിൽ പലപ്പോഴും ഡയലോഗുകൾ ആവശ്യമായിട്ട് വരും സിനിമ ദൃശ്യ മാധ്യമമാണ് സിനിമയിൽ ഒരു ക്ലോസ്അപ്പ് ഉണ്ട് കണ്ണുകൾ കാണിക്കാം നോട്ടം കാണിക്കാം സിനിമ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ എന്ന് വെച്ചാൽ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയലോഗ് ടു ഡയലോഗ് അല്ല ഇപ്പൊ സിനിമ നമ്മുടെ നാട്ടില് ഞാനിത് കുറച്ചു നാളും ഇത് ഈ ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞതാണ് എനിക്ക് കുറെ ചീത്ത കിട്ടത് അതായത് ഞാൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് കത്തിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ ആൾക്കാരെടുത്ത് ചീത്ത പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് കത്തിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു എസ്തറ്റിക് റീസണിലാണ് അത് സ്ക്രിപ്റ്റ് കത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോ ആൾമാർക്സ് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മള് പഴയ സംഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ തോളത്ത് കയറ്റി അതൊരു ഭാരമാവാൻ പാടില്ല അത് നമ്മളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കേണ്ട എന്താ പറയണ്ടെ സ്ലോഗൻസ് ആയി തീരുവാണ്ട് അത് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒരു ഭാരമായി തീരുന്നത് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി വെച്ചിട്ട് അത് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുക അതായത് ഡയലോഗ് ടു ഡയലോഗ് അതേപോലെ കോപ്പി ചെയ്യുന്നതല്ല സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞു സിനിമ ദൃശ്യമായി നിൽക്കുമ്പോൾ ലോക സിനിമയൊക്കെ വളരെ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞു നമ്മളിപ്പോഴും പലപ്പോഴും നാടകത്തിന്റെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് അതായത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് തന്നെ സിനിമയില് സിനിമയിൽ നമുക്ക് പലതും ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഈ ഈ നാടകത്തിൽ ഹംസ എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടർ ചേട്ടനാണ് മൊയ്തു അനിയനാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ആക്ടേഴ്സിനെ കിട്ടാണ്ടായപ്പോ വേറെ ആരും ഹംസ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നില്ല അർജുനെ കിട്ടിയായിരുന്നു ഞാൻ അത് അനിയൻ അനിയനാക്കി അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ആ നാടകത്തിൽ ആ വീട്ടിനുള്ളിൽ നടക്കുന്ന ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഡ്രാമയല്ലേ അമ്മയും മക്കളും ഈ വരുന്ന ഉമാനിയും തമ്മിലുള്ള അതെല്ലാം ആ ഡ്രാമ ആ പുള്ളിക്കാരൻ എഴുതിയ നാടകത്തിലുള്ള പോലത്തെ എന്റെ ഒരു ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം എങ്കിലും ഞാൻ അങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് സീൻസ് വ്യത്യാസമൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അതിന്റെ കണ്ടന്റ് അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുവെച്ചാൽ അത് അത്രയ്ക്ക് പവർഫുൾ ആണ് നാടകം അപ്പൊ അത് അതെനിക്ക് എനിക്ക് അതിൽ നിന്ന് അത് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു പരാജയമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നത് നമ്മൾ എഴുതിയ ഒരു ടെക്സ്റ്റിനെ അതായത് സ്ക്രിപ്റ്റ് മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ ഒരു നോവൽ എടുത്ത് സിനിമ ചെയ്യുമ്പോഴും പലപ്പോഴും നോവൽ എടുത്ത് സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്കത് പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ഒരു പരാജയമാണ് സിനിമ ഒരു ഫിലിം മേക്കറിന്റെ അപ്പൊ ഒരു നാടകം എടുത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എന്റെ ഒരു പ്രാക്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്ന ഞാൻ ഈ സിനിമ ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് ഒരു സാധനം വായിച്ച് അതിൽ നിന്ന് ഇൻസ്പിറേഷൻ കൊണ്ടിട്ട് അത് എത്രത്തോളം എനിക്ക് ആ ഫീലിംഗ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അത് അതിലൊരു അമ്പത് ശതമാനം എങ്കിലും എത്തിയാൽ കൊള്ളാം എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാണ്ട് പൂർണ്ണതയിലേക്ക് ഒത്തു ഒരിക്കലും എത്തില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ വായിച്ച നോവലുകളോ കഥകളോ സിനിമയായിട്ട് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ട് വായനയുടെ സുഖം എനിക്ക് സിനിമയിൽ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് തോന്നാറുണ്ട് പക്ഷെ അപ്പൊ ഞാനൊരു ഞാനൊരു പ്രാക്ടീസിങ് ഫിലിം മേക്കർ ആണ് അപ്പൊ ഞാനത് എന്റെ ഒരു സംഭവം വെച്ചാൽ ഞാനത് അതിനെ മാക്സിമം എങ്ങനെ എത്തിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ള ശ്രമമാണ് ബേസിക് ഹായ് നമസ്കാരം സോ ഈ സെയ്ദ് സെയ്ദാലി ആന്റണി പോലെയുള്ള സാക്കളുടെ ഒരു മൺമറഞ്ഞു പോയ ഒരു ചരിത്രം അതോടൊപ്പം അവരോടൊപ്പം നിന്ന് മറ്റ് ഈ മൂവ്മെന്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിന്ന് പേരറിയാത്ത ആൾക്കാരെ കുറിച്ചുള്ള ഇതിൽ പങ്കാളികളായിട്ടുള്ള ആളുകളെ സമരത്തിൽ പങ്കാളികളായിട്ടുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലും അവർക്കൊരു ട്രിബ്യൂട്ട് കൂടിയായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഈ സിനിമ തോന്നിയത് ഒരു ചരിത്രത്തോട് നീതി പുലർത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഈ സിനിമയെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് അതിന് വളരെ നന്ദി അത് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞോട്ടെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം അതായത് ഇപ്പൊ ഈ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന കഥകൾ പൊതുവെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഏത് ഭാഷയിലാണ് ഏത് ഭാഷയിലാണെങ്കിലും കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അതിൽ കുറച്ച് അതിഭാവകത്വങ്ങൾ ചേർക്കുന്നുണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു കഥാപാത്രത്തിന് നായികയ്ക്കോ നായകനോ കൊടുക്കുന്ന ഈ അതിഭാവകത്വങ്ങൾ ഈവൻ സീനുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രാധാന്യം ഒരു കൊമേഴ്സ്യൽ
നിർത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഞാനത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പത്ത് മുപ്പത് വർഷമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് അതിൽ വലിയ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഒന്നും തോന്നാറില്ല ഇപ്പൊ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഞാനിപ്പോ നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ അവിടെ തന്നെ ഒന്ന് അക്ഷയ് കുമാറിന്റെ പടം ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കണ്ടിന്യൂസ് അപ്പൊ എനിക്കത് ചെയ്ത് ചെയ്ത് എനിക്കതിൽ അതൊരു മെക്കാനിക്കൽ ഫോം ആണ് ഞാൻ സംവിധാനം ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് എനിക്ക് ട്രൂ ജെന്യൂൺ ആയിട്ടുള്ള ഞാൻ കണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സിനിമയിലേക്ക് വരാൻ എന്നെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്ത ഫിലിം മേക്കേഴ്സിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാറില്ല ഒന്ന് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും ഞാൻ അത് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് പിന്നെ അത് റിഗ്രറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കമ്മട്ടി പാടത്തിൽ ഞാനൊരു ഒരു പത്ത് ശതമാനം കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പല സംഭവങ്ങളിലും അതായത് കുറച്ചൊന്ന് ജനങ്ങളെ കയറ്റി സിനിമ കാണിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഒരു വാശിയിൽ ഞാൻ അതിനകത്ത് കുറച്ച് കോംപ്രമൈസ് ഒക്കെ ചെയ്തു പക്ഷെ അത് എനിക്കത് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നി അത് ചെയ്യാതെ അതിന്റെ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ അത് ഞാൻ എന്താണ്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സംഭവം അങ്ങോട്ട് ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ അത് ഗുണം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ പിന്നെ ഞാൻ ഇരുന്ന് കാണുമ്പോൾ എനിക്കതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ സിനിമ നമ്മളും പിന്നെ പിന്നെ അവിടെ വെച്ച് കാണാൻ കാണേണ്ടി വരുമല്ലോ അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇനി അത് വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ച് തീരുമാനം എടുത്ത് തന്നെ ചെയ്തതാണ് ഞാൻ അതൊരു വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് എന്താ പറയുക ബോക്സ് ഓഫീസിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അത്രയും വിജയകരമായിരുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം പലരും എന്നെ പിന്നെയും പിന്നെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പല സംഭാഗത്തുനിന്ന് പിന്നെ സിനിമ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ എൺപതുകളുടെ അവസാനം തൊട്ട് ഫിലിം സൊസൈറ്റികളിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് അതായത് ഫിലിം സൊസൈറ്റികളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അന്ന് പണ്ട് ഇന്റർനെറ്റോ ഒക്കെ ഒന്നുമില്ല തിയേറ്ററിൽ പോയി സിക്സ്റ്റി നമ്പർ പ്രൊജക്ടിൽ എറണാകുളത്ത് തന്നെ അങ്ങനെ സിനിമ കാണാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു സിനിമകൾ കാണാൻ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഫിലിം സൊസൈറ്റികളിൽ പോയി ചർച്ചകളിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുത്ത് നേരിട്ട് ഫിലിം മേക്കേഴ്സിനെ കണ്ട് ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുത്ത് സിനിമ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു 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 ഇതുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെന്നിട്ടാണ് പിന്നെ സിനിമകൾ അങ്ങനെ ഞാൻ കാണാൻ സാധിച്ചത് അതും ഒരു പരിധിവരെ അങ്ങനത്തെ സിനിമകൾ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ മെയിൻ സ്ട്രീം സിനിമകൾ കണ്ട് ഇൻസ്പയർഡ് ആയ ഒരാളല്ല ഞാൻ സിനിമയിൽ വന്നത് ഞാൻ അതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഞാൻ അതിൽ എന്താ പറയണ്ടേ ആ ഒരു തൊഴിൽ മേഖലയിലുള്ള ആരാണ് എനിക്ക് ജീ ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ കണ്ട് പരിചയം ചെയ്തതും ഇന്നെ ഇൻസ്പയർഡ് ആക്കിയിട്ടുള്ളത് നല്ല സിനിമകളാണ് നല്ല സിനിമകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ ആണെങ്കിൽ ജോർജ് സാറിന്റെ പോലത്തെ സിനിമകൾ കെ ജി ജോർജിന്റെ സിനിമകൾ ഋത്വി ഘട്ടകിന്റെ സിനിമകൾ അതും സിനിമകൾ സിനിമകൾ എന്നല്ല ഒരു മനുഷ്യന്റെ എന്തൊരു പ്രവൃത്തിയും പൊളിറ്റിക്കലാന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ അതും ഓരോ ശ്വാസവും പൊളിറ്റിക്കാന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആൾ അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഓരോ സംഭവങ്ങളും കൃത്യമായിട്ട് എന്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവും ഞാൻ എന്തോ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അതാ അതിൽ വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് അത് ഈ പ്രാവശ്യം തുറമുഖം ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ ഒരു ഒരു തരി പോലും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് അധ്വാനിക്കുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ സിനിമയാണ് അതായത് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് കൊച്ചിയിൽ നടന്ന് അതായത് നേരത്തെ വിശാൽ പറഞ്ഞ പോലെ ആന്റണിയും സേതും സേതാൽവിയും അതിനകത്ത് മരിച്ചു പക്ഷെ ഒരു വേറൊരു സത്യാവസ്ഥ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അമ്പത്തി മൂന്നില് അവിടെ മലബാർ സ്പെഷ്യൽ പോലീസ് ആണ് കൊച്ചിയും തിരുവിതാംകൂറും വ്യത്യാസമുണ്ട് കേരള പോലീസ് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾ റിസർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഈ സമരത്തെ കുറിച്ചോ ഈ സമരത്തിൽ ഇഞ്ചുവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കുറിച്ചോ മരിച്ചവരെ കുറിച്ചോ ഒന്നും ഒരു രേഖയും ഇല്ല ഒരു രേഖയും ഇല്ല ഒരു ഡോക്യുമെന്റേഷനും ഇല്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടെ റിസർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ കേട്ട കഥകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്ന് പേര് മാത്രമല്ല വെടികൊണ്ട് തല തലയിൽ വെടികൊണ്ട് തെറിച്ചു പോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കഥകളും അതായത് എത്ര പേര് മരിച്ചു എന്ന് പോലും സത്യം പറഞ്ഞ ആർക്കും അറിയില്ല എന്നുവെച്ചാൽ അന്നത്തെ ഒരു കണക്ക് വെച്ച് എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ഇമാജിനേഷനും ഒക്കെ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ അന്നത്തെ ആരെങ്കിലും വെടികൊണ്ട് മരിച്ചില്ല എടുത്താൽ തോട്ടിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒഴുകി പോയി കാണും അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും ഉണ്ടാവില്ല അത്രത്തോളം തൊഴിലാളികൾ എന്ന് അവിടെ ഉണ്ട് തുരുത്തി കോളനിയിൽ തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ തൊഴിലാളികളും അവിടെ നിന്ന് ഇവിടുന്ന് പണിയെടുക്കുന്ന ഇഷ്
അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് പല കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് റിപ്പോർട്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് എടുത്തത് തൊഴിലാളികളോട് നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് വേറെ ഒന്നുമല്ല ബാക്കി ഇതിനകത്ത് സി ടി ടിന്റെ ഭാഗം സി ടി ടിക്കാർ ഇപ്പൊ തിരിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് അവർ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ അല്ല ഇതിനകത്ത് വേറെ കുറെ സംഭവങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാനത് കണ്ടത് പ്രോളിറ്റേറിയന്റെ ഒരു സ്പോണ്ടേനിയസ് ഒരു സ്ട്രഗിളിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് ഒരു കൈ പൊങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഹലോ രാജുവേട്ടാ ഗുഡ് ഗുഡ് ഈവനിങ് ഗുഡ് ഈവനിങ് എന്റെ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഏറെക്കുറ സിമിലർ ആയ ഉത്തരം വിശാൽ ബ്രോയുടെ ചോദ്യത്തിന് രാജുവേട്ടൻ കൊടുത്തിരുന്നു എന്റെ വേറെ രണ്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഞാനിത് സമ്മറൈസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഒരു ചോദ്യം തുറമുഖ സിനിമയായിട്ട് റിലേറ്റഡ് അല്ല കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ചെയ്ത മറ്റേ കുറ്റവും ശിക്ഷയും സിനിമയായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഞാൻ അതിന്റെ സി ബി തോമസ് ചെയ്ത ചരിത്ര മുന്നിലൂടെ എന്ന പരിപാടിയിൽ ചെയ്ത അത് കണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ അതിനോട് തന്നെ ആ റിയൽ സ്റ്റോറിയോട് നീതി പുലർത്താൻ രാജ്യം ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ത്യ ആൻഡ് സം കൊമേഴ്സ്യൽ തിങ്സ് ഓൾസോ മാറ്റർ റൈറ്റ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഞാനും എന്റെ കൂട്ടുകാരും പലരും ഒരു കുറച്ചും കൂടി ഒരു കൊമേഴ്സ്യൽ ആവാറുണ്ടില്ല എന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ലേ ഇപ്പൊ തീരൻ പോലുള്ള സിനിമ ഏറെക്കുറെ സിമിലർ സബ്ജക്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സിനിമയാണ് തീരൻ തമിഴിൽ ഇറങ്ങി അപ്പൊ ഈ സിനിമ കുറ്റവും ശിക്ഷയും എന്ന സിനിമ അതുപോലെ ആക്കായിരുന്നില്ലേ ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പൊ പരമാവധി സത്യസന്ധത പുലർത്താൻ ശ്രമിച്ചതാണ് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ എലമെന്റ് ദാറ്റ് മാറ്റേഴ്സ് റൈറ്റ് അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കമൽ തീ മറ്റേ തീരനെ പോലെ ആവരുതെന്ന് വിചാരിച്ച് തന്നെ ചെയ്തതാണ് അതായത് കുറ്റവും ശിക്ഷയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറ്റവും ശിക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിനെ കാണുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റിപ്പോർട്ടാഴ്ച റിപ്പോർട്ടിംഗ് അതായത് ആ കഥ എഴുതുന്ന ഒരു പോലീസുകാരനാണ് ഈ കഥ എഴുതുന്ന ഒരു കഥ പറയുന്ന ഒരു പോലീസുകാരനാണ് പോലീസുകാരൻ പറയുന്നത് പലതും യൂസ് ചെയ്യാൻ കൊള്ളാന്നുള്ള കാര്യം ആയതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഞാനും അത് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് മനസ്സിലായില്ല എന്നോടൊരാൾ ഒരു കഥ പറയുന്നു ഞാൻ ആ കഥയോടൊപ്പം ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ പോകുന്നു ഞാൻ അതിന്റെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും ഞാൻ അതിനകത്ത് പ്രോസ് ആൻഡ് കോൺസ് ആണ് കാണുന്നത് ഇയാൾ ഈ പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ അപ്പൊ ഞാനും സെവിൻ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് പറയുന്ന പോലെ ഇവർക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇവർ കയറി അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ പുറത്തിറങ്ങി എന്നാ പറയുന്നത് ഈ പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഇവർക്ക് തൊണ്ടി മുതൽ കിട്ടി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ഇവർക്ക് അപ്പൊ ഇതേപോലെ കുറെ കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഇതെല്ലാം ആസ് എ ഫിലിം മേക്കറും ഇവ നമ്മള് എനിക്ക് അതിനകത്ത് ഇൻസ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള സംഭവം വെച്ചാൽ മാർക്കേസിന്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു ലിറ്ററി സംഭവം പുറത്തു വരുന്നത് സ്റ്റോറി അപ്പൊ ഷിപ്പ് സെയിലർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കപ്പൽ പൊളിഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾ കടലിൽ കുറെ നാൾ കടന്നിട്ട് പുള്ളി വന്നപ്പോൾ മാർക്കേസ് അന്ന് ജേർണലിസ്റ്റ് ആണ് പുള്ളി പോയിട്ട് ഈ ഈ സെയിലറിനോട് സംസാരിച്ച് ഓരോ ലക്കങ്ങളിലുമായിട്ട് സെൻട്രൽ സ്പ്രേഡിൽ വന്ന കഥയാണ് പിന്നെ പുള്ളിയത് നോവൽ ഒരു ചെറിയ നോവലായിട്ട് ഇറക്കിയത് അപ്പൊ ഇത് ഇതൊരു അതിനകത്തും സംശയങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് പുള്ളി അതായത് ഇതൊരു ഇതൊരു ഗീവ് ആൻഡ് ടേക്ക് ആണ് അതായത് നമ്മൾ അവരോട് സംസാരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സാധനം കണ്ടുപിടിച്ച് പതുക്കെ എഴുതി വരുമ്പോൾ ഈ വരികളുടെ ഇടയിൽ വരുന്ന സംഭവമാണ് അതിനകത്തെ ഫിക്ഷൻ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഇടയിൽ വരുന്ന ചില സംഭവങ്ങളാണ് ഫിക്ഷൻ അപ്പൊ അതൊരു ഒരു 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 തരത്തിലൊരു സ്റ്റൈല് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഫിലിം മേക്കിങ്ങിന്റെ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റും കൂടിയായിരുന്നു തീരനെ പോലത്തെ പടം ചെയ്യാൻ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണം പിന്നെ അത് ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അത് ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഇവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ കമേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള വയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നോക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഒരു പടം ചെയ്യുമ്പോൾ ആർക്കും നഷ്ടം വരുന്നത് എനിക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞാനപ്പോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ അതൊരു വയബിൾ ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണത് അത്രയും പൈസയൊക്കെ മുടക്കാറുള്ളൂ വെച്ചാൽ തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള പൈസ മുടക്കി ചെയ്യുമ്പോഴും പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സത്യസന്ധമായിട്ട് ചെയ്യാം അല്ലാണ്ട് ഹിറ്റ് അടിച്ച് അങ്ങനെ വലിയ പൈസ വരണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമൊന്നും എനിക്കില്ല സംവിധാനം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും എനിക്ക് എനിക്കത് പറ്റാറില്ല ഞാൻ ക്യാമറ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ഞാൻ ആരെ വേണമെങ്കിലും ഷൂട്ട് ചെയ്യാം ഒരു ക്വസ്റ്റൻ അതായിരുന്നു വിച്ച് ഇസ് മോർ ഡിമാൻഡിങ് ലൈക് സിനിമാറ്റിക് ഫ്യൂർ ഡയറക്ഷൻ ഡയറക്ഷൻ നോ ഡൗട്ട് ഡയറക്ഷൻ
നമ്മുടെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യരെ കാണുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നതിനുള്ള നമ്മുടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് അത് അവിടെ വെളിപ്പെടുകയാണ് അത് യു ആർ റിവീലിങ് യുവർ സെൽഫ് സ്ട്രോളി അല്ലെ അപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം അല്ലാണ്ട് അവിടെ എനിക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല എനിക്ക് കഥ പറയാൻ താല്പര്യം സാധാരണ മനുഷ്യരുടെയും സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള കഥകളോട് അതെ പറയാൻ താല്പര്യം അത് ഞാൻ പഠിച്ചേക്കുന്ന ഋത്വിക് ഘട്ടക്കി എന്നൊക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുള്ളൂ സംവിധാനം അപ്പൊ അങ്ങനെ കഥ പറയുമ്പോ ഇപ്പം കമ്മ്യൂണിറ്റി പാടാണെങ്കിലും അന്നയും റസൂലും ആണെങ്കിലും ഇത് വളരെ എന്താ പറയാ എൻഡിങ് ആവുമ്പോഴത്തേക്കും വളരെ ട്രാജിക് ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് മാറുമല്ലേ അപ്പൊ അതാണോ ലൈഫ് ട്രാജഡി മാത്രമല്ല ലൈഫ് ഇതിപ്പോ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ ഒരു പേഴ്സൻറ്റേജ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹാപ്പി എൻഡിങ്ങുകളിൽ എങ്ങനെ കൊണ്ട് എത്തിക്കാമെന്നാണ് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും സിനിമകൾ വരുന്നത് അല്ലേ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ വേറിട്ട് നിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതല്ല പക്ഷെ എനിക്കിപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാനാ എന്റെ നമ്മുടെ ഒരു അവസ്ഥ ഒരു ഡിസൊല്യൂഷൻമെന്റ് ഒക്കെ അവസ്ഥയായിരിക്കും എല്ലാം ഡാർക്ക് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചുറ്റും ഏഹ് ഞാൻ അത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യാനോ അത് ഇരുട്ടാണെന്ന് പറയല്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒക്കെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ അവസ്ഥയും ജീവിത എന്താ പറയണ്ട നമ്മൾ ചുറ്റും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്തൊരു വിഷമമുണ്ട് അതായത് ഞാനിപ്പോ അന്നേ റിസൂലിന്റെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയെ ആ അന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു എന്നോട് അങ്ങനെ പാടില്ലല്ലോ ഇവിടെ എത്ര സ്ത്രീകൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും അന്ന ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ അന്ന അവർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് പത്ത് സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരാളെ എഴുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നുള്ളു ഇപ്പോഴും ബാക്കി എല്ലാരും ഇന്നും അടിച്ചമർത്തപ്പെടുകയാണ് ഇല്ലേ സ്ത്രീകൾ ഇന്നും അടിച്ചമർത്തപ്പെടുകയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വരെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഞാൻ വേറെ കാര്യം വളരെ സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പെൺകുട്ടികൾ വളരെ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ കുട്ടികളാണ് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് അതിൽ അതിൽ എനിക്ക് ഐ എം പ്രൗഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് പക്ഷെ ഈ അന്ന അന്നയ്ക്കൊന്നും ഒരു ചോയ്സ് ഇല്ല അന്ന എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടിക്ക് ചോയ്സ് ഇല്ല ഇല്ല നിങ്ങൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എതിരെ അഭിപ്രായം ഇല്ലല്ലോ അന്നയ്ക്ക് ചോയ്സ് ഇല്ല അന്നയ്ക്ക് അന്ന ആത്മഹത്യ ചെയ്യും അല്ലാണ്ട് അന്നയ്ക്ക് വേറെ ചോയ്സ് ഇല്ല അന്നയ്ക്ക് അവിടെ അന്ന അല്ലെങ്കിൽ മറ്റവനെ കല്യാണം കഴിച്ച് പോകണം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവാം ഉണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് അവിടെ എനിക്ക് അവിടെ പറയേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ അറ്റ് ദി മൊമെന്റ് പല സ്റ്റേറ്റുകളിലും ആന്റി ഇന്റർഫേത്ത് മാരേജ് ബില്ല് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് അതൊരു ക്രിമിനൽ അല്ലെങ്കിൽ രീതിയിലേക്ക് പല സ്റ്റേറ്റുകളും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത് ഇന്റർഫേത്ത് മാരേജിനെ ബാൻ ചെയ്യുന്ന ബില്ലുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ വരാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ചില സ്റ്റേറ്റുകൾ നടത്തുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ കണ്ടത് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നുകൊണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും അതില്ല അതൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളിവിടെ ജീവിക്കാൻ പോകും നിങ്ങളൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ട് പോയി ഞങ്ങളിവിടെ ജീവിക്കുന്നില്ല അതൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ അങ്ങനെയൊന്നും വന്നിട്ടില്ല നമ്മള് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും സി ഞാൻ ഈ ഡാർക്ക് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഉറപ്പായിട്ട് പക്ഷെ സിനിമകളിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഹാപ്പി എൻഡിങ്ങിലേക്ക് അറിയില്ല ചിലപ്പോൾ അത് എൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ കൊണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് സിനിമയുടെ ബേസിക് റൂൾ ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഇത്രയും ഞാൻ അമ്പത് വയസ്സ ഇത്രയും കാലയളവിൽ ഞാൻ കണ്ട് പരിചയിച്ച് വായിച്ച് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളായിരിക്കും എന്റെ പുറത്ത് എന്റെ ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഐറ്റം ഞാൻ പൊട്ടർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് സംഭവം ട്രാജഡി ആയി പോകുന്നതാണ് അല്ല എന്റെ ലൈഫ് അങ്ങനെ ട്രാജിക്കാന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ വട്ട് ഐം സീങ് അറൗണ്ട് മീ ഇസ് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ആയിപ്പോയത് ഞാനും വളരെ ഫോഴ്സിബിൾ ആയിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആലോചിക്കാറുണ്ട് ഒരു ഹാപ്പി എൻഡിങ് പടം ചെയ്യണം ഒരു റോം കോം ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ ആലോചിക്കും പിന്നെ വേണ്ട നമ്മളെ കൊണ്ട് അത് പറ്റില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണ്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് ഇല്ല സോറി രാജീവേട്ട ആ ഇതിന്റെ
ആ സ്റ്റെപ്പ് എഹെഡ് എന്ന് പറയാല് നമ്മുടെ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ സമയത്ത് നിന്നൊക്കെ മുന്നിലേക്ക് പോയി എറണാകുളം നഗരമൊക്കെ വലിയ നഗരമായി തീർന്നിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ എനിക്ക് ഒരു സാധാരണ എന്റെ ഒരു ചോദ്യം രാഷ്ട്രീയ സിനിമകൾ എടുക്കുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള സിനിമകൾ എടുക്കുമ്പോൾ അതിനെ മുദ്രാവാക്യ സിനിമകൾ എന്ന് ആരോപിക്കുന്നതാണ് സിനിമ എസ്തറ്റിക്സ് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സൗന്ദര്യശാസ്ത്രത്തിൽ അടിസ്ഥാനമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്ന ആളുകൾ ചെയ്യാറ് പക്ഷേ മുദ്ര ഈ സിനിമ എനിക്കൊരു മുദ്രാവാക്യ സിനിമ എന്ന അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മുദ്രാവാക്യങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞ ഒരു സിനിമ എന്ന രീതിയിലാണ് ആ സിനിമ മൊത്തത്തിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടുള്ളത് അതായത് പല മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് ഞാൻ ഈ സിനിമ അനൗൺസ് ചെയ്യുന്ന സമയം അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ആ സമയത്തൊക്കെ ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു ആ സമയത്ത് രാജീവ് ഏട്ടൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ഒറ്റപ്പാലത്ത് ഒരു സിനിമാ ചർച്ചയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കൊമേഴ്ഷ്യൽ വയബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള രീതിയിലുള്ള സിനിമയായിരിക്കും എടുക്കുക എന്ന് അതായത് കമ്മട്ടിപ്പാടത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരം അങ്ങനെയായിരുന്നു പറഞ്ഞത് അതായത് കമ്മട്ടിപ്പാടത്തില് കൊമേഴ്ഷ്യൽ എലമെന്റുകളായിട്ടുള്ള കുറെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നത്തെ ചർച്ച അതായിരുന്നു കൊമേഴ്ഷ്യൽ എലമെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ എലമെന്റ്സ് അതായത് മറ്റേ ലോറി ലോറി വെച്ചിട്ടുള്ള മറ്റേ ഡ്രിഫ്റ്റും പരിപാടികളും അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കുറച്ച് അജയിലുള്ള ആക്ഷൻ അങ്ങനെ കുറെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സിനിമയ്ക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും കൊമേഴ്ഷ്യലി കൊണ്ടുപോകാവുന്ന കുറെ ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഈവൻ എന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ മൈമൂന്റെ റോൾ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ മോണോക്രോമിൽ കാണിച്ച് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുള്ള സംഭവമാണെങ്കിൽ അതിൽ കുറച്ച് കൊമേഴ്ഷ്യൽ എലമെന്റ് ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ എടുത്തൊരു സാധനമാണ് പക്ഷെ അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് മാറ്റി റിയലിസത്തിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് രാജീവന്റെ പെർസെപ്ഷനിൽ കൂടെ തന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്കുള്ള ഒരു ചോദ്യം പിന്നെ പിന്നെ എനിക്ക് ബേസിക്കലി നമ്മള് ഒരു കാര്യത്തില് ഞാൻ രാജീവ് ഏട്ടനെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് അതായത് സി ഐ ടി കാര് മുഴുവൻ പ്രശ്നമാണെന്നും അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലാളി യൂണിയനുകളെല്ലാം പ്രശ്നമാണെന്ന് രീതിയിലുള്ള ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ന്യൂസുകളും കാര്യങ്ങളും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള സിനിമകൾ വരുന്ന സ്ഥലത്ത് അതിപ്പോ അഡ്രു ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ മുഖാമുഖ ആണെങ്കിൽ കൂടിയും അല്ലെങ്കിൽ രാജോസിന്റെ അറബി കഥയാണെങ്കിലും തൊട്ട് കൊമേഴ്ഷ്യലിയും ആർട്ട് ഹൗസുകളിലും ലെഫ്റ്റിന് എഗെയിൻസ്റ്റും അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊളിറ്റേറിയൻ മൂവ്മെന്റുകൾക്ക് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള സമീപനങ്ങളുള്ള സിനിമകൾ നിലനിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സിനിമ എടുത്തു എന്ന് ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് അതും മുദ്രാവാക്യങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞൊരു സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സാഗർ റാണി കത്തിക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള പക്ഷെ എനിക്കൊരു വിമർശനം പറയാനുള്ളത് അതിന്റെ ക്ലൈമാക്സിലൂടെ എടുത്ത് ആ ഷൂട്ടൗട്ടിന്റെ ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ടെക്നിക്കൽ പരമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം രാജീവൻ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എനിക്കതില് ഒരു ഒരു ഫ്ലോ അവിടെ നഷ്ടപ്പെടുന്ന പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് അതായത് ആ രക്തസാക്ഷിത്വത്തിന്റെ മൊത്തത്തിൽ എങ്ങനെ അതിലേക്ക് എല്ലാ മൊത്തം ഹംസഡയോ മറ്റുള്ള ആളുകളുടെ രക്തസാക്ഷിത്വത്തിന്റെ മൊത്തം രക്തസാക്ഷിത്വമായിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ് തുറമുഖത്തിലുള്ളത് നടത്തിലും സിനിമയിലും ഉള്ളത് പക്ഷെ അതിനെ അവിടെ അതിലൊരു ശരിയായ രീതി ഇമ്പാക്ട്ഫുൾ ആയി തോന്നിയില്ല എന്ന് എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് അതായത് കമ്പയർ ടു ദ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ അതുപോലെ ഒരു നീണ്ട പ്രസംഗം ഉണ്ടല്ലോ മറ്റേ മറ്റേ സഖാവിന്റെ ആളുടെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി അതുപോലെ മൈമു ആ അതുപോലെ അംഗങ്കാന സഹകരണം പിന്നെ മൈമുന്റെ റൂൾ അതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ അവിടെ എന്ത് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂ ആയിട്ടാണോ അതോ അതങ്ങനെ റിയാലിറ്റി ആയിട്ട് ആ സാഡ്നസ് അങ്ങനെ മതി എന്ന് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു അത് ശരിക്ക് അങ്ങനെയാണ് അവസാനിച്ചത് വെടിവെച്ചിട്ട് ആൾക്കാരെ മുറിയേൽപ്പിച്ചിട്ട് പോലീസുകാർ എല്ലാം എടുത്തിട്ടോട്ട് പോയി അത് സംഭവിച്ചത് അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എനിക്ക് അതിനകത്ത് വെച്ചാൽ പിറ്റേ ദിവസം പി ജെ ആന്റണി വന്നിട്ട് ലോറി വാടകയ്ക്ക് എടുത്ത് ലോറിയുടെ മോളിൽ കയറി എന്ന് പാട്ടും പാടിക്കൊണ്ട് മറ്റാഞ്ചലിലൂടെ പോയി ആ പാട്ട് ഞാൻ അതിന് പി ജെ ആന്റണിനെ കാസ്റ്റ് വരെ ചെയ്തതാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നി അത് ഈ ഹംസയുടെ മരണവും ഈ വെടി
നമ്മള് നമ്മള് നമ്മൾ അറിയാണ്ട് പോകുന്ന ക്യാപിറ്റലിസത്തിന്റെ ഒക്കെ ഒരു പ്രഷർ ഇല്ലേ അതായത് നമ്മൾ അറിയില്ലേ ഇതിന് നമ്മളെ ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെ വട വളച്ച് ഓടിച്ച് കയ്യിലെടുത്ത് ഇതിന് പോക്കറ്റിൽ ഇടുവര് അതായത് നമ്മൾ അറിയാണ്ട് നമ്മുടെ തല കാൽക്കുലേറ്റർ ആയി തീരും നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടലുകൾ മാത്രമാവും അപ്പൊ ഇത് എല്ലാരെയും ബാധിക്കും അപ്പൊ ഞാനൊരു പോയിന്റ് ഞാനൊരു പോയിന്റ് ചെയ്ത് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ വിട്ടുമാറി നിൽക്കാം എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അപ്പൊ എന്റെ ഒരു എവല്യൂഷൻ കൂടി ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് നമ്മളൊരു മാസ്റ്റർ ആയിട്ടല്ലോ സിനിമ എടുത്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ പഠിച്ചു പോയൊരു സിനിമ തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ അഞ്ച് സിനിമ ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനത്തെ കുറെ സംഭവങ്ങൾ ഹേർഡിൽസ് തരണം ചെയ്യേണ്ടി വരും അതായത് എങ്ങനെ ഇതിനെയൊക്കെ അതായത് കമേർഷ്യൽ ബൈബിൾ ആക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പക്ഷെ പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മള് വിത്തൗട്ട് സെല്ലിങ് യുവർ സോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോ അത് ആ സമയത്ത് ചിലപ്പോ എന്റെ മനസ്സിൽ അതായിരിക്കും ഒരു 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 ബോക്സ് ഓഫീസ് ഒരു ഹിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതായിരുന്നിരിക്കണം അത് മാറി സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കഥകൾ എന്താ പറയണ്ട ഇമ്പായ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് പഠിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോ എനിക്ക് എന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടും മാറിയിട്ടുണ്ടാവാം എനിവേ തുറമുഖത്തില് പിന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ലാസ്റ്റ് അത് എഫക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പരാജയമാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത് എന്റെ ആസ് എ ക്രാഫ്റ്റ്സ്മാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആസ് എ ഡയറക്ടർ അത് അത് തീർച്ചയായിട്ടും എന്റെ പരാജയം തന്നെയാ അത് ഒരാൾക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ തന്നെ അതായത് സിനിമ ഈസ് സിനിമ പലരും കാണുമ്പോൾ പലർക്കും പല രീതിയിലാണ് അത് കാണുന്നത് അല്ലാണ്ട് എല്ലാവരും ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്ന പോലെ കാണണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാൻ പറയണം ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് സിനിമ നിങ്ങൾ കാണുക അതങ്ങനെയല്ല ഇത് കാണുമ്പോൾ കാഴ്ചയുടെ സാധനമാണല്ലോ എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള യു വിൽ ഗെറ്റ് സംതിങ് ഫ്രം ഇറ്റ് അത് ചിലപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കാം ചിലർക്ക് ചിലത് വർക്ക് ചെയ്യും ചിലർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യില്ല അപ്പൊ ഇത് എന്താ പറയണ്ട അത് അതൊരു ഡ്രോബാക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും അതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ബോക്സ് ഓഫീസിൽ അത് ഏക്കാഞ്ഞത് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു കൊമേഴ്സിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ചോദ്യമുള്ളത് ഞാൻ ഈ കൊമേഴ്സിൽ ഇതിനെ കാണുന്നത് ഈ പറഞ്ഞൊരു എക്കണോമിക് വൈബിറ്റി എന്ന നിലയിലല്ല അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ സിനിമ കാണാൻ പോകുന്നത് നാട്ടില് നാട്ടില് ആ സമയത്ത് ഞാൻ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ കുറച്ച് സാധാക്കളുമായിട്ടാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഞങ്ങളെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ആവേശപ്പെടുത്തി എസ് എഫ് ഐ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ കുറച്ച് സാധാക്കളുമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണാൻ പോകുന്നത് ഓരോ മുത്തുവാക്കിലും ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ആവേശപ്പെടുത്തി പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ തോന്നിയൊരു വിഷമം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സിനിമ ഒരുപാട് പേര് കാണേണ്ടതായിരുന്നു ഈ സിനിമ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കാണേണ്ടത് മറ്റ് നമ്മൾ ഞങ്ങൾ മാത്രമല്ല കാണേണ്ടത് മറ്റൊരു ഒരുപാട് പേര് കാണണമായിരുന്നു കാരണം ഈ പറയുന്ന പോലെ പ്രതീക്ഷ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സംഘടിതമായിട്ടുള്ള ഇടതുപക്ഷ മൂവ്മെന്റ് ഒരു പല സിനിമകളിലും നമ്മൾ തൊഴിലാളി നേതാവിനെ കണ്ടിട്ട് വളരെ ഐഡിയലായിട്ടുള്ള ചില ആളുകൾ എന്ന സംഘടന അതേസമയം സംഘടിതമായിട്ടുള്ള മൂവ്മെന്റ് എല്ലാം മോശമാണ് കുറച്ച് അതിൽ കുറച്ച് ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് നേതാക്കളുണ്ട് അവർ നല്ലതാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു നെറേറ്റീവ് ആണ് പൊതുവെ മലയാള സിനിമകൾ ഇടതുപക്ഷ മൂവ്മെന്റുകളെ പറ്റിയൊക്കെ മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ സിനിമ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളൊരു ഓർഗനൈസ്ഡ് ട്രേഡ് യൂണിയൻ മൂവ്മെന്റുകൾക്ക് എങ്ങനെ അവർ നേരിട്ട ഇഷ്യൂസും അവർ നേരിട്ട് റിപ്രഷൻസും ഒക്കെ കാണിച്ച ഒരു സിനിമയായിരുന്നു അത് കാണുന്നത് അവിടെയുള്ള അഭി നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ പോപ്പുലർ പോപ്പുലിസം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോപ്പുലർ കൾച്ചറിൽ ആയിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു അതിലൊരു കൊമേഴ്സ് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കുറെ ആളുകൾ കയറി കണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഇത് പറയാൻ കാരണം വെച്ചാൽ ഈ തുറമുഖം വരുന്ന സമയത്ത് തുറമുഖം അനൗൺസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു വലിയ ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു തുറമുഖം ഒരു സെലിബ്രേറ്റ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നു അത് കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇറങ്ങിയതെങ്കിലും ആ സമയത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയൊക്കെ ഒരു തുറമുഖം കാണാൻ വേണ്ടി ആളുകൾ കാത്തിരിക്കുന്ന അടുത്തപക്ഷക്കാരല്ലാത്ത ഒരു ഒരു യൂത്ത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു യൂത്ത് തുറമുഖം എന്ന് പറയുന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ അത്ര ആ ആളുകളെങ്കിലും നമുക്ക് കേറ്റാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ അത് അതൊരു വലിയ സക്സസ് ആയിരുന്നു കാരണം അത്രയും ആളുകളിലേക്ക് നമ്മൾ ആ ചരിത്രവും ആ ഒരു മൂവ്മെന്റും
പക്ഷെ എന്ത് സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അതിനകത്തേക്ക് ഇതിനെ പോപ്പുലർ ആ ഒരു കൾച്ചർ ആ സംഭവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് എന്താ പറയാ അത് അത് മലീനമായി തീരുവാണ് ഒരു പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒരു നെറേറ്റീവ് നെറേറ്റീവ് പിന്നെ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എന്താ പറയണ്ട ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്ന നെറേറ്റീവിൽ ഒന്നായി പോകുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ സിനിമയുടെ ഒരു സംഭവം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ സിനിമ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സിനിമകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ ജാൻ ബീഗോ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നാപ്പതുകളിൽ സിനിമ എതിരാളുടെ സിനിമയൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഇഷ്ടം കാണാൻ അതായത് ആ സിനിമ അധികം കാണുന്ന ആൾക്കാർ പോലും ഇല്ല പക്ഷെ ചിലപ്പോ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പുള്ളി ആണെങ്കിൽ നാപ്പതാമത് ഇരുപത്തിനാലാം ദിവസം മരിച്ചും പോയി അതായത് പുള്ളിയുടെ സിനിമകൾ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷം അതായത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ആൾക്കാർ അത് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് സിനിമയുടെ ശക്തി അത് ഈ റിലീസ് ചെയ്ത് ബോക്സ് ഓഫീസിലോ തിയേറ്ററിലോ മാത്രമല്ല എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തുറമുഖം അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷെ സിനിമയുടെ സ്ട്രെങ്ത് അത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സത്യസന്ധമായിട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ കമേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക മസാലയും ഫോർമുലയും ഒക്കെ ചെയ്ത് പടങ്ങൾ ചെയ്യാൻ എനിക്കത് എനിക്കത് ബോറടിച്ചു തുടങ്ങി ഒരു പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോ മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് ഞാനത് ഡെയിലി ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോ ഞാൻ തന്നെ വളരെ എന്താ പറയണ്ടേ മെറ്റിക്കുലസ് ആയിട്ട് അതിന്റെ സംഭവങ്ങൾ ചേർത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് അതായത് ഞാൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ക്യാമറയിലൂടെ അപ്പൊ എനിക്ക് അറിയാതെ ചെയ്യാൻ അപ്പൊ ചെയ്ത് ചെയ്തത് എനിക്ക് ഐ ഡോ എനിക്ക് അതിനകത്ത് വലിയ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഒന്നും ഇല്ല എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സംവിധാനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യാത്തതും പരിചയമല്ലാത്തതും അത് മാത്രമല്ല ഏറ്റവും ജെനുവൻ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇതൊരു ഇതൊരു മീഡിയം ആണല്ലോ നമ്മളതിനെ എങ്ങനെ എഴുത്തിലൂടെ നമ്മൾ എഴുതി എഴുതി എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് നന്നാക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ ഫിലിം മേക്കിംഗ് ബെറ്റർ ആക്കുന്നത് ഈ ഫിലിം മേക്കിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെറേറ്റീവ് ആണ് ഈ നെറേറ്റീവ് എങ്ങനെ നമ്മൾ എന്താ പറയണ്ടേ ആസ് ട്രൂ എന്ന് പറയണ ട്രൂ ടു യുവർ സെൽഫ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂ ടു എച്ച് ഓരോ ഇമേജിനും അതിന്റെ അതിന്റെ എന്താ പറയണ്ട ഒരു ഒരു സത്യം ഉണ്ടാവും അത് എത്രയും പ്യൂർ ആക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും പ്യൂർ ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ചിലപ്പോ പതുക്കെ പതുക്കെ വരുള്ളൂ എന്നാലും അതൊരു ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ ആണ് അതൊക്കെ നമ്മളത് എല്ലാം വിജയിക്കണം എന്നും ആൾക്കാർ കാണണമെന്നും നമുക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ആഗ്രഹം ഇല്ല എന്നിട്ടൊന്നുമില്ല അടുത്ത് ചോദിക്കും ഒരു ചോദ്യമായിട്ടല്ല ഇപ്പൊ എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നിയൊരു സിനിമ കണ്ടപ്പോ ഒരു എനിക്ക് തോന്നിയൊരു ചെറിയൊരു വിമർശനം പോലെ വേണമെങ്കിൽ കരുതാം മൂന്ന് മണിക്കൂറുണ്ടായ ഒരു സിനിമയാണ് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ടൈം ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ നമുക്ക് ഒരു ആ മൂവ്മെന്റ് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന അതായത് ഒരു അതൊരു ഓർഗനൈസ് മൂവ്മെന്റ് ആയിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ബിൽഡിംഗ് സ്റ്റേജ് കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഇത്രയും അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്ന ആളുകളുടെ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും ഒരു അടിമ സ്വഭ അടിമത്തമട സ്ഥിതിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളുകൾക്കിടയിൽ അവരെങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു മൂവ്മെന്റ് ബിൽഡ് ചെയ്തെടുത്തത് ആ ഒരു ബിൽഡിംഗ് പ്രോസസ് കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് കാണിക്കാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെ എപ്പോഴും തന്നെ തോന്നി ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഇത് തന്നെ മൂന്നര മണിക്കൂറുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പിന്നെ മൂന്നിന്റെ മൂന്നേ ടൂ ഫോർട്ടി ഫൈവ് അല്ലാട്ടോ ടൂ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ആണ് ഞാനത് മൂന്നിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചവിട്ടി നിർത്തിയതാ അതായത് എന്റെ സിനിമകൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ലെങ്ത് കൂടുതലാണ് പിന്നെ അതിനകത്ത് മസാല ഫോമുലാസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം പലപ്പോഴും തിയേറ്ററുകാർ പോലും ഈ പ്രൊജക്ഷനിസ്റ്റ് പോലും ബുദ്ധിമുട്ട് പറയാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ സാധിച്ച അറിയും നമ്മൾ ഞാൻ ഈ നോവലുകൾ വായിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണ് സിനിമ കാണുന്നതിലും കൂടുതൽ നോവൽ വായിക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ ലോങ് സംഭവങ്ങൾ വലിയ വലിയ ഇഷ്ടമാണ് അതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു പ്രശ്നമായിരിക്കാം ഇതിനെ എങ്ങനെ ചുരുക്കി ഒരു സംഭവം ഒരു രണ്ടു മണിക്കൂറിനുള്ള ആക്കാനൊന്നും ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഇമോഷണൽ ആയി പോകും നമ്മൾ നമുക്ക് നമ്മൾ അതിന്റെ ഇതിന്റെ ലെങ്തോ ഇതിന്റെ കമേഴ്ഷ്യൽ പ്രോ ആ സംഭവം ഒന്നും ആലോചിക്കുന്നില്ല ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് സംവിധാനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതൊന്നും ആലോചിക്കാണ്ട് ഇൻസ്റ്റന്റ് നമ്മുടെ എന്താ പറയണ്ട നമ്മുടെ ഇൻറ്റ്യൂഷൻ അല്ലേ ഇൻറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റിങ്ക്ട് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ
റൈറ്റ്സ് വെക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലും അവിടെ പല പുറത്തു നിന്നൊക്കെ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആകെ നമ്മൾ കളക്റ്റീവും ഞങ്ങൾ കോപ്പറേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ ആകെ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സംവിധായകന് അതിൻ്റെ മെജോറിറ്റി റൈറ്റ്സ് കൊടുക്കുക അതായത് ഇത് ഇത് പ്രദർശിപ്പിക്കാനും ഇത് ആൾക്കാരെ കാണിക്കാനും പിന്നെ എന്തും ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് മുഴുവൻ സംവിധായകനും എഴുത്തുകാരൻ്റെയും കയ്യിൽ നിൽക്കേണ്ട എന്നുള്ളൊരു ഒരു സംഭവം കൂടി ഉണ്ട് ഇതിനെ പക്ഷെ അത് നടക്കുന്നില്ല ഞാൻ ചെയ്തൊരു ഇൻഡസ്ട്രി കാരണം അതൊരിക്കലും അത് വർക്കൗട്ട് ആവില്ല അതുകൊണ്ട് കമ്മട്ടിപ്പാടത്തിന്റെ നാല് മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്റെ കയ്യിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് അതിന്റെ അതായത് നമുക്ക് തിയേറ്ററിൽ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ സൗണ്ടും ഒക്കെ ഇനിയും വർക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് പൈസ ആവശ്യം വരും അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഒരു ചോദ്യം പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇപ്പോ നേരത്തെ സംസാരിച്ച ആളുകൾ ചോദിച്ച ചോദ്യമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ സംഘടിത തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കെതിരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു നെഗറ്റീവ് ക്യാമ്പയിനിങ് പൊതുവെ നടക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചും അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പൊതുപരിസരത്താണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ശക്തമായിട്ടുള്ള തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു സമരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു രാഷ്ട്രീയ സിനിമ മുന്നോട്ട് വരുന്നത് അപ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും തൊഴിലാളി സംഘടനകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചർച്ച ഇതിലുണ്ടാകുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു നറേറ്റീവ് ഇവിടെ എന്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് ആസ് എ ഡയറക്ടർ എന്തായിരുന്നു ഈ തൊഴിലാളി പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായിരുന്ന പ്രതികരണം എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ അനുഭവം അതിനെ കുറിച്ചാണ് എന്റെ ചോദ്യം അങ്ങനെ സംഘടനകളിൽ നിന്നും എനിക്ക് നേരിട്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ ഞാൻ ഒരായിട്ടും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് പരിചയമുള്ള എന്റെ എൻ്റെ ഒരു ഇതിലുള്ള കേരളത്തിലെയും കേരളത്തിലെ എനിക്ക് സാധാക്കളായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് അതായത് കേഡറുകളായിട്ട് എനിക്ക് നല്ല ബന്ധമുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ എൻ്റെ നാട്ടിൽ മാത്രമല്ല പലയിടത്തും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ അവരിൽ നിന്നും എനിക്ക് കിട്ടിയ റിയാക്ഷൻസ് വളരെ നല്ലതായിരുന്നു അതെനിക്ക് അതായത് അതാണ് എൻ്റെ ശക്തി ആക്ച്വലി ഞാൻ അതിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് ഇനിയും ഇങ്ങനത്തെ സിനിമകൾ ചെയ്യാനുള്ള ഇത് കിട്ടുന്നത് അതെനിക്ക് നല്ലത് തന്നെയായിരുന്നു ഞാൻ പക്ഷെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലായിട്ട് ഇപ്പോൾ ബന്ധം വയ്ക്കാറില്ല പക്ഷെ സാക്കളുടെ എനിക്ക് കിട്ടിയത് വളരെ നല്ല പ്രതികരണങ്ങളായിരുന്നു എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് തൊഴിലാളി തൊഴിലാളി സമരങ്ങളുടെ ചരിത്രം പറയേണ്ട ഒരു ആവശ്യം നിങ്ങളിപ്പോ നിൽക്കുന്ന യു കെയിലാണ് തന്നെ അവിടെയാണല്ലോ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഇത് ഈ അവിടെയും തൊഴിലാളികളെ എന്താ പറയണ്ട വളരെയധികം വഞ്ചിച്ച ട്രേഡ് യൂണിയനിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് അത് തൊണ്ണൂറുകളിലൊക്കെ പല സമരങ്ങളിലും ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള തൊഴിലാളികളെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ട്രേഡ് യൂണിയൻ സമര സംഭവങ്ങളൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ നാട്ടുകാരും സിനിമയിലും അത് വരുന്നത് നമുക്ക് തടയാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് എഴുപതുകൾ വരെ നടന്ന ട്രേഡ് യൂണിയൻ സമരങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗംഭീരമാണ് നോർത്തിലൊക്കെ നടന്ന സമരങ്ങൾ അതി ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള സമരം നടന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അതായത് നയൻറ്റീസിന് ശേഷം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സംഭവിച്ചെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റ് ലിബറലൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു പോയിന്റിൽ ക്യാപ് അതായത് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഒരു റെവല്യൂഷൻ നടന്നതിനെ പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടന്നത് നമ്മളൊരു ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് നീം വളരെയധികം മുന്നോട്ട് പോയി ആ സമയത്ത് നമുക്ക് പല സംഭവങ്ങളും പല രീതിയിൽ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ സിനിമകളിലൊരു ഇപ്പൊ ഞാൻ പലപ്പോഴും പല പല പലയിടത്തും പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ ആൾക്കാർ ചീത്ത പറഞ്ഞ സന്ദേശത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് എന്നെ പിന്നെ പലവട്ടം എന്നെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആൾക്കാർ പക്ഷെ അതിൽ പറഞ്ഞത് വളരെ ഈ അപ്പൊളിറ്റിക്കൽ ആക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു സിനിമയാണ് ആൾക്കാരെ ഈ അപ്പൊളിറ്റിക്കൽ ആക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ഞങ്ങൾ ഞാനൊക്കെ നേരിട്ട് ഞാനൊക്കെ എന്റെ ഒക്കെ സമയത്ത് നയൻറ്റീസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ നയൻറ്റീസിലാണ് എന്റെ കോളേജ് കഴിയുന്നത് നയൻറ്റി ത്രീയിലാണ് എന്റെ കോളേജ് ഡിഗ്രി ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിയുന്നത് ആ സമയത്തുള്ള ഒരു ചർച്ച ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഒരു വലിയ ചർച്ച ആയിരുന്നു അതായത് ആ സമയത്ത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പരിപ്പുടയും ചായയും കുടിച്ച് മറ്റേ പീടിയും വലിച്ചു കിടക്കുന്ന അങ്ങനത്തേക്ക് ഒരു കോമാളിയാക്കിയ ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷം അത് ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലും എന്റെ ഒക്കെ അനുഭവത്തിൽ അങ്ങനെയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല
സീരീസ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹം സീരീസിന്റെ ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നായകൻ നായികയൊന്നും വേണ്ട എല്ലാരും നായകന്മാരാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല പല ട്രാക്കിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യാന്ന് അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഒരു സീരീസ് ചെയ്യാനായിരുന്നു ഞാൻ യു കെയിൽ വന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ട് ഞാൻ ആദ്യത്തെ സീരീസ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതില് നമുക്കിപ്പോ ഓരോ ക്യാരക്ടറിന്റെ കൂടെയും യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരു ഈ നായകൻ ഹീറോനെ വെച്ചുള്ള സ്റ്റാർ സിസ്റ്റത്തിന്റെ കുഴപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരാളുടെ പുറകെയാണ് ഒരാളുടെ ചുറ്റുമാണ് കഥയോ സിനിമയോ നമ്മൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഒട്ടിച്ചു തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു നായകന്റെ സിനിമ എടുത്താൽ നമുക്ക് കയ്യിലെണ്ണാം അയാൾ ഇല്ലാത്ത ഫ്രെയിമുകൾ ആ സിനിമയിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ ഈ ആ ആ സ്റ്റാർ ഇല്ലാത്ത ഫ്രെയിമുകൾ ജസ്റ്റ് കൗണ്ടബിൾ അത് അത് സീരീസിൽ അങ്ങനെയല്ല സീരീസിൽ ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കഥ പറഞ്ഞു പോകാം ഒരു നോവലുകൾ നോവൽ എഴുതുന്ന ഒരു സുഖം സിനിമ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടും ലെങ്ത് വൈസ് അതുകൊണ്ട് സീരീസ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും തീരുമാനിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഈ സിനിമയിലെ സിനിമാറ്റോഗ്രഫിയും ഡയറക്ഷനും കൂടിയിട്ട് ഇത്രയും ആൾക്കാരെ വെച്ചിട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല എങ്ങനെയാണ് അത് മാനേജ് ചെയ്തത് അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നൊരു മധു ആ സമയത്ത് എന്തോ തിരക്കില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത് മധു ഉണ്ടെങ്കിൽ മധു വെച്ച് തന്നെ ചെയ്യുള്ളായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നെ ഇത് എന്താ സംബന്ധിച്ച സിനിമ ഇത് ഞാൻ കുറെ നാളായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സംഭവമായിരുന്നു എനിക്ക് എനിക്ക് ക്യാമറയോ ഡയറക്ഷനോ എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങനെ വേർതിരിവുകൾ പ്രാക്ടിക്കലി ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ വരും പക്ഷെ പപ്പു എന്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ആയിട്ട് എന്റെ കൂടെ പപ്പുവും എന്റെ എന്റെ ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ഭക്ഷണമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുള്ള കാരണം ഐ കുഡ് മാനേജ് വിത്ത് അതായത് അവരുള്ള കാരണം രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി അതായത് എനിക്ക് അവരോട് പലപ്പോഴും പറയേണ്ടി കൂടെ വരാറില്ല ഒന്നും പപ്പുവിൻ്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് പലപ്പോഴും ഒന്നും പറയേണ്ടി വരാറില്ല അവൻ അവൻ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരുള്ള കൊണ്ട് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി ഇതിന്റെ മോണോക്രോമും കളറും ആയിട്ട് രണ്ടായിട്ട് എടുത്തത് രണ്ട് കാലഘട്ടമാണ് അടയാളപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ്ലി മോണോക്രോം ആയിട്ട് പോയില്ല എന്നൊരു സംശയം ഒന്ന് നിങ്ങൾ ആ കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കണം അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പതുകളില് പച്ചപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളു ചുറ്റും പച്ചപ്പും ഓലക്കുടിലും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാപ്പതിലും അതേ ഉള്ളു അമ്പതുകളിലും അതേ ഉള്ളു ഇത് വലിയ മാറ്റമൊന്നും കൊച്ചിയിൽ വരുന്നില്ല കൊച്ചിയിൽ മാറ്റം വന്നേക്കണം ഇപ്പോഴാണ് എറണാകുളത്താണ് ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ ഇപ്പോഴാണ് മാറ്റം വന്നേക്കണത് കുറെ അധികം കെട്ടിടങ്ങളും മെട്രോ ഒക്കെ വരുന്നത് പണ്ട് ഓലയിൽ നിന്നും ചിലപ്പോ തകരയിലേക്ക് തകരപ്പെട്ടി മറ്റേ പത്തര എന്ന് പറയണ മറ്റേ ഇതില്ലേ ആ മെറ്റൽ ഷീറ്റ് അതിലേക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ മാറ്റം അതുപോലും മേടിക്കാൻ പൈസ ഉണ്ടല്ല അവരുടെ ഇത് അപ്പൊ അത് ഒന്നുമില്ല മാറ്റങ്ങളില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് പീരിയഡ് ഡിഫറൻസ് ഞാൻ എഴുതി പോലും കാണിക്കുന്നില്ല പീരിയഡ് ഡിഫറൻസ് ആക്ച്വലി പീരിയഡ് നമ്മള് വന്നിങ്ങനെ വന്ന് പോയി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു തേർട്ടീസ് കാണിച്ചപ്പോ ഞാൻ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആക്കി അതായത് കളർ കളർ ഇല്ലാത്തൊരു സമയം പിന്നെ പതുക്കെ കളർ കയറി വരുന്നു അത് ഒരു നെറേറ്റീവ് ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ് എത്രത്തോളം വർക്ക് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ പറയാ അതില് മോണോക്രോമ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ വളരെ ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ട് എസ്പെഷ്യലി ചാപ്പ ഒക്കെ വേണ്ടിയുള്ള ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള തൊഴിലാളികൾ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷങ്ങൾ അതുപോലെ അതിനുള്ള ജോജു ആയിട്ടുള്ള മൈമുവിന്റെ ക്യാരക്ടറായിട്ടുള്ള സംഘർഷങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അതിലെ ജോജുവിന്റെ ആക്ഷനൊക്കെ മലയാളത്തിലെ സൂപ്പർ സ്റ്റാറുകളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ആക്ഷന് ആയിട്ടാണ് കാണുന്ന ഒരു ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഇമ്പാക്ട് അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ആ തിയേറ്ററിലുള്ള മൊത്തമുള്ള കാണികളിൽ ഇവിടെ ഞാൻ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അപ്പോ ആ രീതിയിൽ മോണോക്രോമ് വളരെ നന്നായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മോണോക്രോമിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി പോയിരുന്നാലും പ്രത്യേകിച്ച് വ്യത്യാസമൊന്നും പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളൊരു ഇമേജിൽ കളർ വൈസ് വ്യത്യാസം അതിനകത്ത് ഒരു പോർഷൻ മുഴുവൻ ഓവർ കാസ്റ്റ് ആണ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് മുഴുവൻ ഓവർ കാസ്റ്റ് ആണ് സൺലൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത സമയമാണ് പിന്ന
അത് ക്യാമറമാൻ ഷുഡ് ബി ആബ്സെന്റ് എന്താ പറയണ്ട അറിയരുത് ആരാ ക്യാമറ ചെയ്തെന്ന് പോലും ചോദിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ പോണം സിനിമ അതാണ് സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാണ്ട് മറ്റത് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയാണ് അതായത് ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഓരോ ഫ്രെയിമും ബ്യൂട്ടിഫൈ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയാണ് സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയാണ് പോസ്റ്റ് കാർഡ് ആക്കി വെക്കുന്നത് സ്റ്റിൽ ഫോട്ടോ അത് എന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് അത് ആൾക്കാർക്ക് അതിനാണ് വ്യത്യാസമായ അഭിപ്രായം ഉണ്ടാവാം അത് ഞാൻ അതിനെ ഞാൻ ഇതും ചെയ്യാം അങ്ങനത്തെ പക്ഷേ എന്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഇതാണ് സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് നെറേറ്റീവ് നെറേറ്റീവ് ആണ് അതായത് എങ്ങനെ നമ്മൾ കഥ പറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് സിനിമാറ്റോഗ്രാഫി എനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല പക്ഷെ ഒരു റിമാർക്ക് ആണ് അപ്പം നേരത്തെ ജിഷ്ണു പറഞ്ഞായിരുന്നു എൻഡിങ് കുറച്ചുകൂടെ ഡ്രാമറ്റൈസ് ചെയ്യായിരുന്നു എന്ന് പക്ഷെ ഞാനും കണ്ടപ്പോ ഓബിയസ്ലി കഥ അറിയായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ കണ്ടപ്പോ അപ്പൊ ഞാനും അങ്ങനത്തെ ഒരു എൻഡിങ് ആയിരുന്നു എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തത് ഷൂട്ടി ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും സ്ലോ മോഷനിൽ വീഴുന്നു പിന്നെ അമ്മയൊക്കെ കൂടി നിന്നിട്ട് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റൽ മ്യൂസിക്കും പക്ഷെ കണ്ടപ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പാക്ട്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നി ആക്ച്വലി ഞാൻ പിന്നെ വിചാരിച്ചു ആക്ച്വലി ദിസ് ഇസ് മോർ ഇമ്പാക്ട്ഫുൾ ഇപ്പോ എനിക്കപ്പം ആദ്യമേ ആദ്യം എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് അമ്മ അറിയാന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിലെ എൻഡിങ് ആണ് ഒരു മാറ്റർ ഓഫ് ഫാക്ട് ഒരു രീതിയിൽ അമ്മയുടെ റെസ്പോൺസ് ആ എന്റെ മകൻ ഐ നോ ഹി ഡയറ്റ് ബൈ സൂയിസൈഡ് ആ ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു അതായിരുന്നു എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു വന്നത് പക്ഷെ അത് എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഇറ്റ് വാസ് മോർ ഇമ്പാക്ട്ഫുൾ പക്ഷെ ഞാൻ പറയാൻ ഞാൻ പറയാൻ വന്നിരുന്നതല്ല ഞാൻ ശരിക്കും ഇന്നലെയാണ് സിനിമ കണ്ടത് ഞാൻ ഇതുവരെ കാണായിരുന്നതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ത്രീ അവേഴ്സ് ആണ് ലോങ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കാണരുത് പക്ഷെ ഞാൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്റെ എനിക്ക് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇത് ഷോർട്ടർ സിനിമ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇത് ഇതിന്റെ കണ്ടന്റിന്റെ കണ്ടന്റിന്റെ ഇതില് ഒരു ഒരു ജസ്റ്റിസ് കൊടുക്കൂല കാരണം ആ ഒരു ജനറേഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഡേ ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് അവരുടെ ഒരു എക്സിസ്റ്റൻഷ്യൽ ടോർച്ചർ ഉണ്ട് അല്ലെ ചാപ്പ സിസ്റ്റർ ആണെങ്കിലും അവരുടെ ഹങ്കർ എവറി ഡേ അവരുടെ സ്ട്രഗിളിന്റെ ശരിക്കും അതിന്റെ ഒരു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും അതിന്റെ ഒരു ഡെപ്തും അതിന്റെ ഒരു ആ ഒരു എവറി ഡേനെസ് അതിന്റെ മനസ്സിലാക്കിച്ചത് ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അതിന്റെ ഫോം ഇങ്ങനെ ഒരു ലോങ്ങർ ദൻ യൂഷ്വൽ ആയത് ആയപ്പോഴാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അപ്പോ ഞാൻ പടത്തില് ചെഗുരയുടെ മരിച്ചിടക്കുന്ന ചെഗുരയുടെ ഒരു ഷോട്ട് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സിന്റെ മുകളിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു ഒറ്റ സിംഗിൾ സ്റ്റിൽ ഫ്രെയിം പോലെ തോന്നുന്നു നമുക്ക് പക്ഷെ ഒരു മനുഷ്യൻ അനങ്ങില്ല അതെവിടെ അറിയാം ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇസ് എ ഫോർ അവർ ലോങ് ഫിലിം ഇതൊക്കെ കണ്ട് നമ്മൾ കോരി തിരിച്ചിറങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് അതുപോലെ നമുക്ക് നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ശ്രമിച്ചു നോക്കും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും സാറിന്റെ മറ്റേ സിനിമാറ്റോഗ്രഫി ചെയ്ത ഒരു പടം അല്ലെ ഗീതു ഗീതു ചേച്ചിയുടെ ഒരു പടം അല്ലേ ലയേഴ്സ് ഡയസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് കണ്ടത് നാഷണൽ അവാർഡ് കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇതിനു വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടതാണ് അതിരുന്ന് അയ്യോ അതിൽ സിനിമാറ്റോഗ്രഫി ഗംഭീരായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിൽ ക്യാമറയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ശരിക്ക് എല്ലാതിലും അതില് അത് അത് ഗംഭീര പടമായിട്ടുണ്ട് അത് കാണാൻ വൈകിപ്പോയി എന്നാലും കൂടി ഞാൻ അത് അറിയിക്കുന്നു പിന്നെ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബോക്സ് ഗീതി ചേച്ചി എന്ത് പറയുന്നു സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു പുതിയ പ്രൊജക്റ്റിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെയും തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി ഇത്തരത്തിലുള്ള ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള പടങ്ങൾ ഞങ്ങക്ക് ശ്രീ രാജീവ് രവിടെ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാമോ ഞാൻ സിനിമ ഉറപ്പായിട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നും തീരുമാനിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല നേരത്തെ ജിഷ്ണു പറഞ്ഞ പോലെ ജി എസ് ടി ഡി എ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഒരു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഏജന്റിന്റെ കഥ പറയാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട് സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയാനൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര താല്പര്യമുള്ളതാണ് ഇനി ആർക്ക് എങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ അതായത് ഈ ഓഡിയൻസിന് അറ്റൻഷൻ സ്പാൻ നമ്മള് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ അവയർ ആവണോ
അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാം ഇമേജസ് അല്ലേ അതായത് നമ്മള് ഫോൺ എടുത്താൽ തന്നെ മിനിറ്റിന് മിനിറ്റിന് നമ്മൾ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് മൂവിങ് ഇമേജസും ഇമേജസും ബംബാർഡ്മെന്റ് ഓഫ് ഇമേജസ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ പണ്ട് തൊണ്ണൂറുകളിന് മുമ്പ് തൊണ്ണൂറുകൾ വരെ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു ടി വി ടി വി വരെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനു മുമ്പ് ടി വി ഇല്ല പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഓരോ ദിനം പ്രതി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആൾക്കാർക്ക് ആ ഒരു എന്താ പറയണ്ട സ്പീഡ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ വേറൊരു എനിക്ക് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഉള്ളൊരു അഭിപ്രായം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ട് അതായത് ഒരു കടലിലേക്കൊക്കെ നോക്കിയിരിക്കുക മല നോക്കിയിരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന് മനുഷ്യൻ ഒന്ന് ഒന്ന് ത ഒന്ന് ഇതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ആൾക്കാരെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് അവരുടെ ഒരു അത് നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും വി ഹാവ് ടു ബ്രേക്ക് ത്രൂ അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആൾക്കാരുടെ അറ്റൻഷൻ ക്യാച്ച് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ അട്രാക്ഷൻ അതായത് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റീലിന്റെ ഇത് വകയിൽ അട്രാക്ഷൻ എന്നാ പറയാ പുള്ളി അതായത് നാടകത്തിലുണ്ട് ഒരു അട്രാക്ഷൻ അട്രാക്ഷൻസിന്റെ ഓരോ ഒരു സ്ട്രിങ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻസ് ആണ് നെറേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഈ അട്രാക്ഷൻ പോയിന്റുകൾ എത്രത്തോളം നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സംവിധായകൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ക്രിയേറ്ററുടെ എന്താ പറയണ്ടേ അയാളുടെ എക്സ്പീരിയൻസോ അയാളുടെ ടാലന്റോ വരുന്നത് നമ്മളത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഓരോന്ന് ശ്രമിക്കും ചിലത് വർക്കൗട്ട് ആവും ചിലത് വർക്കൗട്ട് ആവില്ല അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഇന്ററാക്ഷൻസിൽ എനിക്ക് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഗുണമെന്ന് പറയും ഞാനിങ്ങനെ പല പല ക്യാമ്പസുകളിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും ഞാൻ പോയി ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ എനിക്ക് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു സെൽഫിഷ് ഇന്റൻസ് ഇന്റൻസിലൂടെ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫീഡ്ബാക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ എവിടെ എവിടെയാണ് ഒരു തെറ്റല്ല വാട്ട് ഇസ് നോട്ട് കമ്മിങ് അക്രോസ് എന്താണ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാത്ത എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രോസസ്സും ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പണ്ടത്തെ ഫിലിം ഫെസ്റ്റ് ഫിലിം ക്ലബ്ബുകൾ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലുകളുടെ ഒരു ഗുണമായിരുന്നു നേരിട്ടുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻസ് ഇപ്പൊ ഈ സൂമൊക്കെ ഉള്ള കാരണം ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫിസിക്കലി പോകണം ഫിസിക്കലി ഫിസിക്കലി ഇതിലും ഗംഭീരമാണ് എന്നാലും ഇപ്പോഴും ഇത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ അറ്റൻഷൻ സ്പാൻ്റെ സംഭവം ഈസ് ഡിബേറ്റബിൾ ഡിബേറ്റബിൾ അല്ല അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക പല രീതിയിൽ അത് ആ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കണ്ടന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പോയിന്റ് ആ ഇമോഷനിലാണ് അതിരിക്കുന്നത് അതായത് ആ ദ ഇമോഷൻ ഇസ് വർക്കിംഗ് ദൻ ദൻ ദ അറ്റൻഷൻ വിൽ ഹോൾഡ് ദ ഇമോഷൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അറ്റൻഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യില്ല എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇല്ല ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായങ്ങളും രാജീവേട്ടന് മറുപടിയും എല്ലാം കേട്ട് നിൽക്കുന്നു അപ്പൊ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആകാംക്ഷ വന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് വന്നു എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ടോ ഒരു നോവൽ വായിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഈ സിനിമ കണ്ടപ്പോ ആദ്യം തോന്നിയൊരു കാര്യം എനിക്കിതൊരു നോവൽ വായിക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഒരു അനുഭൂതിയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് എന്തുകൊണ്ടോ അതായത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നോവലില് ഉള്ള പോലെ ഒരു 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 കഥാപാത്രത്തിൽ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു അല്ലാതെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ ഒരു അനുഭവം ആണ് ആ സിനിമ എനിക്ക് തന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് വല്ലാതെ തോന്നി കാരണം കുറെ കാലം തിന് ശേഷമായിരുന്നു ഞാൻ ഇത്ര നീളമുള്ള ഒരു സിനിമ കണ്ടത് പക്ഷെ അതെനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അത്ര നീളമുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് ഞാൻ കണ്ടത് എന്റെ മോളെ മടിയിൽ വെച്ച് അവിടെ ഉറങ്ങിപ്പോയി എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തു പക്ഷെ എനിക്ക് അറ്റൻഷൻ സ്പാനിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഇവിടെ ചർച്ച പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഓരോരുത്തരുടെ അഭിരുചി അനുസരിച്ചുള്ള വ്യത്യാസമായിരിക്കും എനിക്ക് ആ സിനിമ തീർന്നു പോയത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല അതുപോലെ തന്നെ ആ എൻ്റെ മരണം ഒരുപാട് ഡ്രമാറ്റിക് ആവാത്തത് എന്നെ വല്ലാണ്ട് ഷേക്ക് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത് കാരണം ഇത്ര ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെയാണ് അവർ മരിച്ചത് നടക്കുന്നത് നമുക്ക് നമ്മളെ നിലനിൽപ്പിനെ വല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഇതിന്റെ പുറത്താണല്ലോ നമ്മൾ കയറി നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ള തോന്നൽ വരുത്താൻ കൂടുതൽ പറ്റിയതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് എന്റെ അഭിപ്രായമാണ് എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യം എനിക്ക് രാജവട്ടം പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു ക്യൂരിയോസിറ്റി തോന്നിയൊരു കാര്യം ചിലര് റിയലിസ്റ്റിക് ആയ സിനിമകൾ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരുപാട് കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചിലര് വളരെ ഇതേ രീതിയിലുള്ള
അത് ആവശ്യമായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കണം അത് ഉപയോഗിച്ച് സിനിമകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ടിംബോർട്ടന്റെ സിനിമകൾ ഇഷ്ടമുള്ള ആളാണ് ഞാൻ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണ് അതായത് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ സെർജി എസ് എൻ സ്റ്റീൻ്റെ ഐവാൻ ദ ടെറിബിളിൽ കാണുന്ന പോലത്തെ ഇമേജസ് അതായത് ഫോഴ്സ് ഭയങ്കര ലൗഡായിട്ടുള്ള ഇമേജസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളതാണ് കൊട്ട ബാറ്റ്ഷിപ്പ് കൊട്ടമിക്കിലെ ആ സീൻ അതൊക്കെ ഭയങ്കര ആവശ്യമുള്ളതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ എൻ്റെ ഈ സിനിമയിൽ റിയലിസം എന്ന് പറയുന്നില്ല അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ആക്ഷനിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നമ്മളൊരു സമരത്തിൽ ഒരു തെരുവ് തെരുവിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ലാത്തി ചാർജ് പരിപാടിയിലൊക്കെ പങ്കെടുത്തിട്ട് നമുക്കറിയാം ഇതൊക്കെ നിമിഷങ്ങൾ കൊണ്ട് തീരാണ് ഈ സാധനമൊക്കെ അല്ലാണ്ട് അവിടെ അത് നമ്മൾ നമ്മൾ അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് അടിയും കൂടും താഴെ വീഴും പടപടയും സാധനം തീരാണ് നമുക്ക് ആലോചിക്കാനോ തിരിയാനോ ഒന്നും സമയം കിട്ടുന്നില്ല അതൊക്കെയാണ് റിയാലിറ്റി അപ്പൊ ഇത് ഇതിനെ പിന്നെ നമ്മൾ ഇതിനെ എക്സാജറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് നമുക്ക് എത്രത്തോളം എത്രത്തോളം ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നടക്കുന്ന സാധനം നമുക്ക് പത്ത് മിനിറ്റ് കാണിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ അത് കാണിക്കുന്നതിന് തെറ്റൊന്നും ഇല്ല കാണിച്ച് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ചെയ്ത സീക്വൻസ് ഉണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ സീക്വൻസ് ഉണ്ട് അത് ചിലപ്പോൾ ആവശ്യം വരും അത് അത് ആ ഇമോഷനെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ ഞാൻ പക്ഷെ ഇത് തുറമുഖത്തിൽ ഈ ഈ ഒരു എന്താ പറയണ്ട ഈ ഇവരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ കാണിച്ച് 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 ഇങ്ങനെ വന്ന് 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 അവസാനം പിന്നെയും ഇതും പിന്നെ സ്ലോ മോഷൻ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കത് ചെയ്യാൻ തോന്നിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അല്ല അത് ഇമ്പാക്ട്ഫുൾ ആയിട്ടാണ് എന്നെ പോലെയുള്ള പ്രിയ പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങൾ കുറെ പേർക്ക് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇമ്പാക്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത് അത് നമ്മള് രക്തസാക്ഷിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൊമാന്റിസൈസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ അപ്പുറം ഒരു നിമിഷത്തിൽ അവരുടെ ജീവിതം തീർന്നു ജീവിതം തീർന്നു പിന്നെ കുടുംബം അധികാരം അല്ലാത്തത് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അത് കുറെ പേർക്ക് അത് ഫീൽ ചെയ്തു പക്ഷെ ഇത് ഇപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെയും സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് കാണുന്നത് അതിനെ പറ്റിയുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ അത് ഭയങ്കര ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പിന്നെ വേറൊന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഹൈ സ്പീഡ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്യൂറേഷൻ പിന്നെയും കൂടി പോയേ നമ്മള് സമയം ഒരുപാടായി ഇപ്പൊ തന്നെ നാട്ടില് കുറെ സമയമായിട്ടുണ്ട് ഇനി ആർക്കെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു ചോദ്യം കൂടി എടുത്ത് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാൻ തോന്നുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹലോ കേൾക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് കൺ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അത് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സും കൂടെ ഒന്ന് സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റെപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺ ആണ് അതായത് ഒരു നമ്മളെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ആണ് ബേസിക്കലി അതായത് സ്ക്രിപ്റ്റ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല ഒരു വരി കിട്ടിയാലും മതി സിനിമ ആക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ഏഹ് അതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം അത് എന്നെ പക്ഷെ അത് സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് എന്നെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്യണം പക്ഷെ ഞാൻ അത് തന്നെ ചെയ്യണം നിർബന്ധമില്ല അത് എനിക്ക് എനിക്ക് സിനിമ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രചോദനമായിരിക്കണം സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്റെ എന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് കിട്ടും അല്ലാണ്ട് ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് കിട്ടിയിട്ട് ഞാൻ അതേതേ പോലെ അതേപോലെ ചെയ്ത് വെക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോറി ബോർഡ് ചെയ്ത സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ അതേപോലെ സിനിമകളിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യം വരുമ്പോൾ സ്റ്റോറി ബോർഡ് ഓരോ ഫ്രെയിമും വരച്ച് കൃത്യമാക്കി പ്ലാൻ ചെയ്ത് പലവട്ടം സ്റ്റോറി ബോർഡ് ചെയ്തൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ ചെയ്ത് അന്നേ ദിവസം ഒന്നും സ്റ്റോറി ബോർഡ് അതൊക്കെ ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഓർഗാനിക് അത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ച് ചെയ്തതാണ് അതായത് ഞാൻ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള സിനിമകൾ പല സംവിധായകരെ ഒപ്പം കൃത്യമായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തൊക്കെ ചെയ്തു ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഞാൻ എന്റെ സിനിമ തോന്നി മട്ടാഞ്ചേരി അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ആ ആ ഏരിയ ആ സ്പേസ് ആ മനുഷ്യരുടെ ഒപ്പം ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഒരു ദൗത്യമായിരുന്നു അന്യൻ റസൂലും അതായത് ആ സ്ഥലവും ആ സ്ഥലത്തിന്റെ എനർജിയും എങ്ങനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റും സിനിമയിലേക്ക് എന്നുള്ളൊരു കൊച്ചി കൊച്ചി ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൊച്ചി ഇതിനു മുമ്പും പരസ്യങ്ങൾക്കും സിനിമയിലൊക്കെ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എങ്ങനെ കൊച്ചിനെയും മട്ടാഞ്ചേരിയെയും നമുക്കറിയാവുന്ന കൊച്ചിയും മട്ടാഞ്ചേരിയും ആക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ആ മനുഷ്യരെ എങ്ങനെ കാണിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു അതായത് തർക്കോസ്കിയുടെ സ്കൾപ്റ്റിംഗ് ഇൻ ടൈം എന്ന് പറയില്ലേ അതായത് എങ്ങനെ ആ സമയവും സന്ദർഭം ആ സമയവും ആ സ്പേസും എങ്ങനെ നമുക്ക് സിനിമയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാന്നുള്ള ഒരു
താങ്ക് യു സോ മച്ച് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഇന്ററാക്ഷൻസ് ഒക്കെയാണ് ആക്ച്വലി നമ്മളെ ഞങ്ങളെ നമ്മളെ ഒരു എന്താ പറയണ്ട സിനിമയുടെ ശരിക്കുള്ള റിസൾട്ട് അല്ലാണ്ട് ബോക്സ് ഓഫീസും മാഗസീൻസും മറ്റേ ഒന്നും അല്ല നേരിട്ടുള്ള ഇന്ററാക്ഷനിലൂടെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് നമുക്ക് നമ്മൾ എത്രത്തോളം വിജയിച്ചു എന്നുള്ളത് സന്തോഷമുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാനത് വൈൻഡപ്പിയാണ് ചരിത്രത്തിൽ നീതി പിറവി കൊണ്ടിട്ടുള്ളത് ഒരിക്കലും ഒരു ഒറ്റയാൾ സമരത്തിലൂടെ ഒന്നും അല്ല സംഘടിതമായ എന്താ പറയാ സമരങ്ങളിലൂടെ ആൾക്കാരെ വിമോചനം എന്ന ആശയത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ട് ആൾക്കാർ സംഘടിച്ചിട്ട് കൊടി പിടിച്ചും അടി അടി തടുത്തും ഒക്കെ വെടികൊണ്ടും ഒക്കെയാണ് ചരിത്രത്തിൽ അത് ഒരു അടയാളപ്പെടുത്തല് തന്നെയാണ് തുറമുഖം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും മലയാളത്തിൽ മലയാള സിനിമയുടെ കാപട്യത്തിങ്ങൾ എന്നുള്ള തിരിച്ചു നടത്തം തന്നെയാണ് തുറമുഖം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ സാറിനോട് നന്ദിയുള്ളവരാണ് നല്ലൊരു സിനിമ നല്ല നല്ല സിനിമ ആസ്വദിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും നല്ല സിനിമ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണല്ലോ എനിവേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളോട് എത്ര കാര്യം ഇപ്പൊ നമ്മള് ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സംഭവമായിരുന്നു ഇപ്പൊ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചായിരുന്നു ഒരുപാട് നീണ്ടു നീണ്ടു പോയി ഇപ്പൊ ജൂലൈയിലാണ് എന്നാൽ ഇത് സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ നമുക്ക് വിശാലാണ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് സാറുമായിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തത് വിശാലിനോടുള്ള നന്ദി പ്രത്യേകം അറിയിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഇത്രയും സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത സാറിനോടുള്ള പ്രത്യേകം നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും ചേട്ടന്റെ ഭാവി സിനിമകൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള ഹോപ്പില് എടുത്തോ മച്ച് എല്ലാരോടും